ఒకే ఇయర్ లో అన్ని సినిమాలు సైన్ చేసిన ఒకే ఒక హీరో అని చెప్పి కూడా మీ మీద ఆర్టికల్స్ న్యూస్ లో హల్చల్ అయిపోయింది అనమాట ఫస్ట్ మూవీ అశ్విన్ దత్ గారు ప్రొడ్యూస్ చేయడం రాఘవేంద్ర రావు గారు పర్వేక్షణ కోదండ రెడ్డి గారు కిరణ్ గారు చూస్తే పది మందిని కొట్టేలా కనిపిస్తారు నిజంగా బయట అయితే కొట్టలేము కదండి అది కూడా యూనో ఫ్యాంటసీ అనమాట ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత తాతగారు అన్న తాతగారు ఫ్యామిలీ అన్న తెలుగు ప్రేక్షకులకి ముఖ్యంగా తెలుగు వారికి ఒక ప్రైడ్ ఒక లిగసీ ఎప్పుడు చెప్తుంటాను ఏ జన్మలో ఏ పుణ్యం చేసుకున్నాను కానీ ఈ జన్మకి ఆయనకి మనవడికి ఒకటి అదృష్టం దేవుడు కలిగించారు సో డెఫినెట్ గా ఆయన పేరు పోగొట్టుకుండా చూసుకునేది మా పేరు ఇంకో రెండు జనరేషన్స్ వచ్చినా కానీ పోదండి అది అప్పుడులోనే నందమూరి తారక రామారావు గారు ఒక్కొక్కరికి మూడు వందల కోట్లు పంచించారంట మాకు ఆయన ఆయన ఎంత ఆశించారో మాకు తెలియదు మల్టీస్టార్ అయ్యే అవకాశం జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఆడ కళ్యాణ్ రామ్ ఇద్దరితో వస్తే ఎవరితో చేస్తారు ఇద్దరితో చేస్తారు అదే డేట్ లో బాలకృష్ణ గారితో వస్తే అది ఇంకో అది నెక్స్ట్ లెవెల్ అండి అది అది ఎప్పుడైనా ఒక డ్రీమే అది ఆయనతో స్క్రీన్ షేర్ చేయడం అనేది ఇప్పుడు గొప్ప విషయం అండి ఎందుకని రాజకీయాల్లో ఇప్పటి వరకు కూడా పోటీ చేయలేదు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు దూరం పెట్టారు అంటారా లేకపోతే మీరు ఇప్పుడే వద్దని దూరంగా ఉన్నారు అంటారు బట్ తరగతి నగర్ ఒక నందమూరి ఫ్యామిలీ కాకుండా ఒక టీడీపీ పార్టీ నుంచి కాకుండా వైసీపీ జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఢీకొట్టే శక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి బలంగా ఉంది లేకపోతే లేదు అంటే ఏమని చెప్తారు ఎందుకంటే ఇలాంటి ఒక మంచి ఇంటర్వ్యూ కోసం నందమూరి ఫ్యాన్స్ కాదు ఓవరాల్ నందమూరి ని అభిమానించే చాలా మంది ఫ్యాన్స్ కూడా వెయిట్ చేస్తున్నారు అనమాట అటు పక్కన టీడీపీ ఇటు పక్కన నందమూరి ఫ్యాన్స్ తాతగారి దగ్గర నుంచి ఈ జనరేషన్ వరకు వెయిట్ చేస్తున్నారు అనమాట ఎందుకంటే నందమూరి ఫ్యామిలీ నుంచి ఎలాంటి ఇంటర్వ్యూ రాలేదు చాలా రోజులు అయిపోయింది సో ఇది ఎలా ఉంటుంది అనేది నేనైతే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎక్కువ పెట్టుకున్నా సో నాకైతే అసలు ఐ కాన్ కంట్రోల్ సో మనం ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేద్దామా సో మనం ఏ చేసినా కానీ నందమూరి ఫ్యామిలీలో ఒక ఆచారం ఉంటుంది కదా తాతగారి బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకోవాలి సో నిజంగా చాలా అంటే చాలా క్యూరియాసిటీ ఉంది నాకు ఏమేమి క్వశ్చన్లు అడగాలి ఎలాంటి క్వశ్చన్ అడిగి ఆన్సర్ తీసుకోవాలో కూడా బికాస్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ బ్యాక్ ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నారు తారక రత్న గారు ఫస్ట్ మనం లోపలికి వెళ్ళి తాతగారి బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకో అండ్ దెన్ విల్ స్టార్ట్ ద ఇంటర్వ్యూ విత్ నందమూ తారక రత్న గారు యా హియర్ లైన్ ఈస్ దే జస్ట్ యూ కెన్ సీ హియర్ యా ప్లీజ్ కమ్ యా నేను విత్ యువర్ పర్మిషన్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఆయన అందరవాడు ఆయన సో అందరవాడు ఆ మీ పర్మిషన్ ఎందుకు yes ఆల్మోస్ట్ తాతగారి ఫ్యూచర్స్ అందరు మనవళ్ళకి వచ్చేసాయి ఇదే కదా ఇట్స్ రన్స్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ కదా ఆ చాలా చేంజ్ కనబడుతున్నారు ఐ డోంట్ నో అంటే ఐ యామ్ ది సేమ్ ఐ యామ్ ది సేమ్ ఓకే యా సో ఈ ఇంటర్వ్యూ లో తాతగారిని గుర్తు చేసుకోండి నాన్నగారిని గుర్తు చేసుకోండి బాబాయిని గుర్తు చేసుకోండి అన్నయ్యని గుర్తు చేసుకోండి తమ్ముళ్ళని గుర్తు చేసుకోండి నాన్నమ్మని గుర్తు చేసుకోండి ముఖ్యంగా ఎందుకంటే బసవ తారకం గారు అండ్ తారక రత్న గారు ఎస్ ఎస్ సో లెట్ స్టార్ట్ ద ఇంటర్వ్యూ విత్ నందమూరి తారక రత్న గారు అంటే సో ఐ కాంట్ వెయిట్ విల్ స్టార్ట్ ద ఇంటర్వ్యూ విత్ ద లిజెండరీ పర్సన్ హాయ్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ రోషన్ సో ఈ రోజు స్పెషల్ గెస్ట్ గురించి చెప్పాలి అంటే ఆల్రెడీ ఇంట్రడక్షన్ లో చూపించాం కాబట్టి బట్ ఆయన గురించి చెప్పాలంటే టూ టూ థౌజండ్ టూ మే స్కూల్ కి వెళ్ళే రోజులు అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో నెమలి కన్నోడా అలిమి చూపోడా కమలి పోకుండా తాకాలయ్యో అరే బొడ్డుకు ఉన్న తాలంతీసి ఒడ్డున పడ్డా చపైపోతా ఎస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు గుర్తుంది అనమాట 
yes he is none other than great actor and great human being nandamuru tarakratna garu with me on exclusively interview with suman tv so tarakratna garu hello, hello sir namaskaram sir namaste namaste andi chaala years tarvata hmm నేను చెప్పినట్లు గానే మేమందరం స్కూల్ కి వెళ్ళి ఐ థింక్ మేము సెవెంత్ ఎయిత్ ఉంటాం సార్ ఆ సినిమా అనేది ఒక ట్రెండ్ సెక్టర్ ఆ టైమ్ లో ఉన్న సిక్స్ సాంగ్స్ కూడా ఎన్ని సార్లు చూసినా చూడాలనిపిస్తుంది యా ఆల్మోస్ట్ ఇప్పటికి ట్వంటీ ఇయర్స్ అయిపోయింది సినిమా రిలీజ్ అయ్యి మీరు ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ట్వంటీ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఎలా అనిపిస్తుంది ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్రావెల్ ఎంటైర్ సినిమా అండ్ నందమూరి ఫ్యామిలీ అన్ని పక్కన పెడితే మీకంటూ ఒక రికగ్నేషన్ మీకంటూ ఒక పేజెస్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు గూగుల్ లో ఎలా అనిపిస్తుంది ఈ రోజు గుర్తు చేసుకుంటే చాలా సంతోషంగా ఉందండి బికాస్ నా కళ ఇట్ వాస్ మై డ్రీమ్ టు గెట్ ఇన్ టు మూవీస్ టు వర్క్ ఇన్ ఫిలిమ్స్ అనేది నా కళ సో అని నెరవేరటం ఇప్పటికి ట్వంటీ ఇయర్స్ అయిపోయింది గుడ్ అండ్ గుడ్ సో ఫార్ సి లైఫ్ అనేది యూనో ఇట్ గోస్ ఆన్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి సో అవన్నీ పక్కన పెడితే ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ మై లైఫ్ అండ్ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు చాలా హ్యాపీ ఫేస్ చూస్తే అర్థం అవుతుంది ఎప్పుడు ఆ బ్రైట్గా ఉంటుంది స్మైల్ ఒకే ఇయర్లో అన్ని సినిమాలు సైన్ చేసిన ఒకే ఒక హీరో అని చెప్పి కూడా మీ మీద ఆర్టికల్స్ న్యూస్ లో హల్చల్ అయిపోయింది అనమాట అలాంటి హీరోని మిస్ అయ్యా అని ఒక ఫీలింగ్ మా అందరికి ఇన్ని ఇయర్స్ మిస్ అవుతే ఉన్న స్టిల్ ఐఎమ్ స్టిల్ ఇన్ ద రేస్ కదండి చేస్తున్నాను కదా సో ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆఫ్ జర్నీ జర్నీ ఇట్స్ బీన్ రియలీ గుడ్ అండి చాలా సంతోషంగా ఉంది ఆర్ చెప్పినట్టుగా ఇట్స్ బీన్ అ డ్రీమ్ అండ్ ఫస్ట్ మూవీ అశ్విన్ దత్ గారు ప్రొడ్యూస్ చేయటం రాఘవేంద్రరావు గారు పర్యవేక్షణ so it's a dream come true and prathi oka artist kavunandi uh, it's a dream come true and first in mane been launched in a very big way so yeah very happy and so chaala years tarvata oka interview kabatti medi koncham baaga lopal nunchi yeldam manaku kuda so ante aa time lo ela sir taragatna gar ante oka golden spoon meer kuda diamond spoon ani cheppochu nandamuru family anna garu ntr gar manavadu ee hoda ni ekku enjoy chese valla lekapothe హీరో అయిన తర్వాత ఆ హోదాని ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళ వచ్చే ముందు కానీ వచ్చిన తర్వాత కానీ బోత్ వర్ ద సేమ్ అండి అండి ఎప్పుడు కూడా అంటే గోల్డెన్ స్పూన్ అనేది మీరు చెప్తున్నారు మా అదృష్టం అనమాట ఎప్పుడూ చెప్తుంటాను ఏ జన్మలో ఎప్పుడు నేను చేసుకున్నాను కానీ ఈ జన్మకి ఆయనకి మనవడికి పుట్టే అదృష్టం దేవుడు కలిగి ఇచ్చారు సో అంటే ఫ్యామిలీ మొత్తం మాకు నేర్పించిన వాల్యూస్ అండి పెద్ద నారికృష్ణ గారు కానివ్వండి బాబాయ్ బాలకృష్ణ గారు కానివ్వండి అలాగే తాత గారు మాకు దే టాటస్ అంటే మీరు గ్రౌండ్లో ఉండాలి మనం కూడా మనుషులమే అని చెప్పి మాకు నేర్పి నేర్పిస్తూనే ఉన్నారు సో వీ యూస్ టు ఫాలో దట్ ఇప్పటికీ ఫాలో అవుతున్నాం సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ అదే చెప్తున్నా కదండి ఫెయిల్యూర్ వచ్చినా పెద్ద డిసప్పాయింట్ అవ్వకుండా సక్సెస్ వచ్చినా కళ్ళు నెత్తికెక్కకుండా ఐ థింక్ వీఆర్ బ్యాలెన్సింగ్ అర్ లైఫ్ తాతగారు లెగసీ అంతా మీరు కూడా చూశారు ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత తాతగారు అన్న తాతగారు ఫ్యామిలీ అన్న తాతగారు ఇంట్లో మనుషులు అన్నా కానీ తెలుగు ప్రేక్షకులకి ముఖ్యంగా తెలుగు వారికి ఒక మర్యాద ఒక ప్రైడ్ ఎంచుకుంటావా <laughs> ఏదైనా కూడా వీ ఆర్ దేర్ బికాస్ ఆఫ్ హిమ్ మనం అందరం ఆయన ద్వారానే ఇక్కడ ఉన్నాము అండ్ ద లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ దట్ వీఆర్ గెటింగ్ అంటే బయట ప్రజల నుంచి కానివ్వండి అభిమానుల నుంచి కానివ్వండి ఆ లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ నిజంగా ఆయన వల్లే అండి ఈరోజు కూర్చుని నేను మాట్లాడగలుగుతున్నా అంటే ఆయన పెట్టిన భిక్షే మాకు సో డెఫినెట్గా ఆయన పేరు పోగొట్టకుండా చూసుకో అనేది మాకు నేర్పించారు ఇంకో రెండు జనరేషన్స్ పోయిన వచ్చినా కానీ పోదండి అది అదే అండి అంటే మేమేమైనా తప్పు చేసి అంటే నేనేమి తప్పు చేశాను అనుకోండి రేపు తారక రత్న తప్పు చేశారని చెప్పరు ఎన్టీ రామారావు గారు మనవడే తప్పు చేశారని రాస్తారు సో అది పోకొట్టు అంటే ఆ పేరు అనేది నేను చెడగొట్టకూడదు సి ఒక్కసారి నిజంగా మీరు అన్న మాట ఏంటంటే నాకే చాలా ప్రైడ్ అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు పెద్ద హీరో మీ తమ్ముడు అవునండి కళ్యాణ్ రామ్ గారు పెద్ద హీరో బాబాయ్ పెద్ద హీరో మీరు మంచి హీరో ఇంతమంది ఉన్నా కానీ ఆ ఫస్ట్ వాడే పదం ఉంటాను చూసారా ఎన్టీఆర్ గారు మనవడండి అబ్బాయి అవునండి ఎన్టీఆర్ గారు కొడుకండి అబ్బాయి అది పోగొట్టలేదు అంటే అది అదృష్ట అదే చెప్తున్నాను కదండి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అంటే మా ఇంటి బిడ్డ అని చూసుకునే వ్యక్తులు మాకు వదిలేసి వెళ్ళారు ఆయన అంటే జనరల్గా అందరు అడుగుతూ ఉంటారు ఎంత ఎంత డబ్బులు ఇచ్చి ఉంటారు మీ తాతగారు ఎంత ఆస్తి ఇచ్చి ఉంటారు మాకు నిజంగా ఆయన వదిలేని ఆస్తి ప్రజలే అండి అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఈరోజు నాకు ఆకలి ఆస్తానంటే ఇంటికి లా ఇంటి లోపలికి తీసుకెళ్ళి 
మా ఇంటి బిడ్డ అని చెప్పి కూర్చోబెట్టి అన్నం పెడతారు అది చాలండి ఎంతమంది సార్ మొత్తం నా తాతగారికి పదకొండు మంది కదా పదకొండు మంది అండి ఏడుగురు కొడుకులు ఏడుగురు కొడుకులు నా నలుగురు కూతుర్లు ఓకే ఒక క్రికెట్ టీమ్ మొత్తం గ్రాండ్స్ గ్రాండ్ సన్స్ గ్రాండ్ డాటర్స్ ఎంతమంది ఉంటారు విల్ బీ దర్ అండ్ విల్ బీ అరౌండ్ లైక్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజీగా ఉంటారు ఈజీగా ఉంటుంది నేను ఒకసారి మేము చెప్తాను కరెక్ట్ కదా చెప్పండి జై కృష్ణ గారు జై పద్నాన సాయి పద్నాన సాయి కృష్ణ గారు హరికృష్ణ గారు డాడీ మోహన్ కృష్ణ గారు బాలకృష్ణ గారు రామకృష్ణ గారు జయశంకర్ కృష్ణ గారు జయశంకర్ కృష్ణ గారు ఎస్ లోకేశ్వరి లోకేశ్వరి గారు పురంధేశ్వరి భువనేశ్వరి ఉమా మహేశ్వరి ఉమా మహేశ్వరి అందరికి ఈశ్వరి ఈశ్వరి వచ్చింది కృష్ణ కృష్ణ కొడుకులు వచ్చి కృష్ణ ఏం సెంటిమెంట్ తాతకేమన్నా లేదండి అది తెలియదు సెంటిమెంట్ అనేది నాకు తెలియదు అంటే అందరికీ మే ఆయన పేరు పెట్టారు కాబట్టి సో ఆయన ఆలోచించింది నాకు తెలియదు అండి ఐ థింక్ మీరంటే తాతగారికి బాగా ఇష్టం అనుకుంటా అందుకే నాయనమ్మ గారి పేరు యాడ్ చేశారు మీ దాంట్లో అంటే జనరల్గా అందరికి ఉంది ఇప్పుడు తమ్ముడు కూడా తాతగారి పేరు దాంట్లో కూడా తారకం ఉంది సో నానమ్మ అనే వ్యక్తి అండి నేను చెప్తున్నాను షీఈస్ డెడికేటెడ్ అ హోల్ లైఫ్ ఫర్ కిడ్స్ అండి పిల్లల కోసం కానివ్వండి ఇప్పుడు పదకొండు మంది పిల్లలు ఇప్పుడు మన ఇద్దరి ముగ్గురికే మనం పెంచాలంటే మరి చాలా కష్టమైపోతుంది ఆవిడ పదకొండు మంది కని పెంచి అంటే ఆవిడ నిజంగా పుణ్యశ్రీ గారు అండి ఆవిడ గ్రేట్ అసలుకి అవునండి ఆమె గురించి ఇండస్ట్రీలో కూడా బాగా చెప్తాను అండ్ అలాగే తాతగారిని అంత బాగా చూసుకునేవారు అంటే ఎప్పుడు ఏ టైంలో చేయాలి ఆవిడికి తెలుసు సో షీఈస్ అన్ అదర్ పర్సన్ అండి చాలా రోజుల తర్వాత మీరు కూడా చాలా లిమిటెడ్గా మాట్లాడుతున్నారు ఎందుకని జనరల్గా నేను అంటే అంటే ఐ డోంట్ అంటే కాన్వర్జేషన్ ఏంటంటే ఐ లైక్ టు కీప్ ఇట్ టు ద లిమిట్ అనమాట బట్ మీరు బయట అంతా ప్రచారానికి వచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ రేంజ్ లో ఉంటుంది అసలుకి పొజిషన్ కూడా షేక్ అయ్యే విధంగా మాట్లాడతారు లేదు చెప్తున్నా కదండి అభిమానుల్ని ప్రజలు చూస్తే ఆ పూనకం వేరు అనమాట అంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వాళ్ళు కూడా మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ సో వాళ్ళకి ఏం కష్టం వచ్చినా కూడా మేము ఉంచుంటాం సో వాళ్ళని చూసిన వెంటనే వాళ్ళ కష్టాలు గుర్తుకొస్తాయి సో ఆ పూనకం వచ్చేస్తుంది అనమాట ఆటోమేటిక్ గా ఆటోమేటిక్ గా మన తెలుగు ప్రజలు అవునండి ఆ జెండా చూస్తేనే ఆ పసుపు రంగు చూస్తేనే ఏదో ఉంటుందండి తెలియని ఒక అవునండి వైబ్రెంట్ కలర్ ఎక్కడి నుంచైనా ఫస్ట్ మీకు ఆ పసుపే కనిపిస్తూ ఉంటుంది మీకు అవును సో కమింగ్ టు రెండు వేల రెండు ఒకటో నెంబర్ కొర్రోడు కోదన్ రామరెడ్డి గారి కాంబినేషన్ అంత పెద్ద కాంబినేషన్ ఆ రోజుల్లో ఏ హీరోస్ కూడా రావటం చాలా కష్టం అండ్ దట్టు మీకు వచ్చింది అది నిలబెట్టుకునే ప్రయత్నం చేశారు కానీ కొంత విఫలం అయ్యారు అంటే ఎందుకని అంటే కథలు సెలెక్షన్ చేసుకునే దాంట్లో రాంగ్ అంటారా లేకపోతే కంటిన్యూగా ఏదో చెయ్యాలి కాబట్టి ఒప్పేసుకున్న ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటారా లేదండి ఎప్పుడు కూడా చెయ్యాలి అని చెప్పి ఒప్పేసుకున్న ప్రాజెక్ట్స్ లేదండి ఇప్పుడు మనం ఒక సినిమా తీస్తాం డెఫినెట్గా ఒక ప్రొడ్యూసర్గా కానివ్వండి ఒక హీరోగా కానివ్వండి ఒక డైరెక్టర్ కానివ్వండి సినిమా హిట్ అవ్వాలనే మనం తీస్తాం ఎవరు కూడా సరే ఇది ఫ్లాప్ అయ్యి మనం తీస్తున్నాం అనేది ఎవరు కోరుకోరు ఐ బిలీవ్ ఇన్ టైమ్ అండ్ ఫేత్ అండి ఓకే అండ్ మోస్ట్ ప్రాబబుల్లీ లక్ లక్ ప్లేస్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ సో మేబీ నాకు ఆ టైం లేదు మేబీ ఆ ఫిల్మ్స్ వర్క్అవుట్ అవ్వలేదు ఐ జస్ట్ ఫీల్ దట్ ఇట్స్ లక్ అండి లక్ అండ్ టైం అంతే సో ఎవరు చేసింది కాదు అంటే నేనేమైనా కథ తప్పుగా ఎంచుకున్నానా డైరెక్టర్ గారు ఏమైనా బాగా తీయలేదు అటువంటిది ఏమి లేదు ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఎవరైనా బాగా ఆడాలని తీస్తాం ప్రజలకి మంచి సినిమా అంది అందియాలని మనం తీస్తాం సో ఆ టైం కుదరలేదు అంతే అండి ఓకే రెండు వేల రెండులో నందమూరి తారక రత్న అని ఒక వ్యక్తి సినిమా ఇండస్ట్రీకి రావటానికి నందమూరి ఫ్యామిలీ చాలా సపోర్ట్ చేసింది ఎందుకు అనే దానికి కూడా చాలా మంది చాలా ఆన్సర్స్ చెప్పారు నాకు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారిని ఫ్యామిలీ ఎప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేసిందో ఎంటైర్ తెలుగు ప్రజలకు తెలుసు ఒక సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత ఒక హీరో అయిన తర్వాత ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత ఆ ఫ్యామిలీలో ఉన్న నానే సీను కూతుర్ని చేసుకున్న తర్వాత కొంత యాక్సెప్టెన్సీ వచ్చింది అంతకుముందు వరకు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అనే ఒక వ్యక్తి నందమూరి మనవడు అంతవరకే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సినిమాల్లోకి వస్తున్నాడు సినిమాలు చేస్తున్నాడు ఒక హీరోగా స్టార్ట్ అవుతున్నాడు అని తెలియగానే నందమూరి ఫ్యామిలీ ఒక పాములాగా ఒక అస్త్రంలాగా నందమూరి తారక రత్నాన్ని సినిమాల్లోకి వదిలింది తనకు ధీటుగా ఆ పోటీని తట్టుకునే శక్తి తనకు లేకుండా చెయ్యాలని కంటిన్యూ సినిమాలు ఒకే ఇయర్లో తొమ్మిది పది సినిమాలు సైన్ చేసిన రోజులు మీరు అవి అది కేవలం కావాలని మీతో చేసిన ప్రయత్నం అంటే ఎస్ అంటారా నో అంటారా టోటలీ ఫాల్స్ అండి ఐ వుడ్ సేట్స్ టోటలీ ఫాల్స్ బికాస్ తమ్ముడు జూనియర్ 
అప్పటికే ఆది లాంటి పెద్ద హిట్లు ఇచ్చేశారు తమ్ముడు అంటే జ అప్పుడు ఏమనుకున్నారంటే సరే తారక రత్నం ఎందుకు వదిలేరంటే పోటీగా వదిలేరు సి ఐ వుడ్ ఫీల్ కాంపిటీషన్ ఎన్టీఆర్ కాంపిటీషన్ కాదా మీరు లేదండి ఐ నెవర్ ఫీల్ దట్ బికాస్ ఈ రోజుకి సి ఈజ్ ఇన్ అన్ అదర్ లీగ్ అండి ఈజ్ అ గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ ఈజ్ ఇన్ అన్ అదర్ లీగ్ ఏదైనా కూడా సి వీఆర్ ఆల్ నందమూరి క్లాన్స్ అండి నందమూరి బిడ్డలో ఈరోజు ఫ్యామిలీ పేరు నిలబడతానంటే ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అండి బికాస్ ఈజ్ గాన్ టు దట్ థింగ్ ఆయన యాక్టింగ్ కానివ్వండి నందమూరి ఫ్యామిలీని ముందుకు తీసుకెళ్తాం కానివ్వండి సో మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆ రోజు ఆయనకి కాంపిటీషన్గా లాంచ్ చేయడం అనేది తప్పండి దట్ వాజ్ మై డ్రీమ్ నేను హీరో అవ్వాలని నేను సినీ ఇండస్ట్రీకి రావాలనేది నా కళ సో దానికి మా సపోర్ట్ చేసి మా నాన్నగారు సపోర్ట్ చేసి మా బాబాయ్ సపోర్ట్ చేసి ఓకే అన్నారు కానీ ఆయనకి కాంపిటీషన్గా ఏ రోజు కూడా లేదండి అప్పటి నుంచి ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ దిస్ క్లియర్ అండ్ అప్పటి నుంచే జరుగుతూనే ఉంది టూ థౌజండ్ టూ నుంచి ఏంటిది కాంపిటీషన్గా లాంచ్ చేశారు అని దట్ ఈస్ టోటలీ ఫాల్స్ అండి స్టేట్మెంట్ని మీరు ఫాల్స్ అంటారు ఫాల్స్ అండి బట్ ఎప్పుడైనా అనుకున్నారు ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత తమ్ముడు నాకు కాంపిటీషన్ లేదండి ఎప్పుడు సి అంటే మన ఫ్యామిలీలో మనకన్నా ముందు వెళ్తున్నారు లేదు ఎప్పుడు కాంపిటీషన్ అది చెప్తుంది నాకు సంతోషం కదండి ఇప్పుడు ఎవరు ముందుకు తీసుకెళ్ళినా కూడా నందమూరి ఫ్యామిలీ ముందుకు వెళ్తుంది తమ్ముడు తీసుకెళ్ళినా అన్నయ్య కళ్యాణ్ రామ్ గారు తీసుకెళ్ళినా సి నంద నందమూరి ఫ్యామిలీ అనేది ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ ఆ లెగసీ అనేది రన్ అవుతూనే ఉంది సో ఏ రోజు కూడా కాంపిటీషన్గా నేను భావించలేదండి ఐ రియలీ ఫీల్ గుడ్ ఫర్ హిమ్ ఒక తమ్ముడుగా ఈజ్ డూయింగ్ రియలీ వెల్ సక్సెస్ కానివ్వండి ఒక అన్నయ్య గారు రియలీ ఫీల్ గుడ్ ఫర్ హిమ్ అండి ఆన్ స్క్రీన్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పక్కన పెడితే ఆఫ్ స్క్రీన్ తమ్ముడు ఎన్టీఆర్తో ఎలా ఉంటుంది తారక రత్న గారికి బాండింగ్ అంటే ఏమని చెప్తారు వీ హ్యావ్ అ వెరీ గుడ్ బాండింగ్ అండి చిన్నప్పటి నుంచే వీ హ్యావ్ అ వెరీ గుడ్ బాండింగ్ అంటే కలుసుకుంటాం ఇట్ విల్ బీ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అండి ఆయన స్కెడ్యూల్ ప్రకారం లేకపోతే నా స్కెడ్యూల్ ప్రకారం కలుసుకుంటూ అనేది ఆన్ అండ్ ఆఫ్ బట్ నార్మల్గా వెన్ అవర్ వీ మీట్ అండ్ ఇట్స్ ఇట్స్ వండర్ఫుల్ టైమ్ దట్ వీ హ్యావ్ నథింగ్ స్పెషల్ అండి అంటే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కలిస్తే ఇలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది వీ హ్యావ్ అ నార్మల్ బ్రదర్ అండ్ బ్రదర్ రిలేషన్ అండి ఉన్న బ్రదర్స్ ఎలా ఉంటారు నేను కానివ్వండి కళ్యాణ్ అనే కానివ్వండి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు కానివ్వండి అలాగే చైతన్య కానివ్వండి జానక్రమ్ అండి వీ హ్యాడ్ అ వండర్ఫుల్ టైం అండి ఎప్పుడు కలిసినా కూడా ఫంక్షన్స్లో కలిసినా కూడా కూర్చుని సరదాగా మాట్లాడుకుంటూ జోక్లు వేసుకుంటూ వీ హ్యావ్ అ వండర్ఫుల్ టైం అండి సో బాబాయ్ తర్వాత ఎక్కువ లెగసీ కంటిన్యూ అంటే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పేరే చెప్పొచ్చు డెఫినెట్గా అండి అండ్ అప్కమింగ్ వచ్చే మీ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చే ఎవరికైనా కానీ ఎలా అంటే అడ్వైజ్ చేస్తుంటారు ఇండస్ట్రీ గురించి ఎస్పెషల్లీ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు సి ఇప్పుడు అప్కమింగ్ ఆర్టిస్ట్ అంతా ఐ వుడ్ ఓన్లీ టెల్ వన్ థింగ్ అండి టాలెంట్ అండి ఇప్పుడు ఉండే పరిస్థితిలో ఇట్ ఈస్ యూనో ఓటీటీలు వచ్చేసినాయి మూవీస్ అంటే లీగ్ అనేది పెరిగిపోయింది మేకింగ్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది పెరిగిపోయింది అలాగే హీరోలు ఎక్కువైపోయారు కాంపిటీషన్ ఎక్కువైపోయింది సో ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ టాలెంట్ అండి అవు హార్డ్ వర్క్ యూ డూ మీరు అంత కష్టపడితే మీరు అంత స్థాయికి మీరు వెళ్తారు ఓకే సో ఎస్పెషల్లీ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సినిమాలలో తాతగారులాగా యాక్ట్ చేయాలి తాతగారులాగా డైలాగ్స్ చెప్పాలి అని ఏమన్నా బై హ్యాట్ చేస్తారు ఇంట్లో ముందే హీఈస్ అ బాన్ ఆర్టిస్ట్ అండి హీఈస్ అ బాన్ ఆర్టిస్ట్ ఆ టాలెంట్ ఉంది హీస్ గాట్ ఇమెన్స్ టాలెంట్ యా తాతగారు లాగా ఉన్నారు కాబట్టి మేబీ మీకు అలా అనిపిస్తుంది మేము ఆయన ప్రాక్టీస్ చేస్తారండి సి ఈజ్ ఈజ్ అ బాన్ టాలెంట్ అండి నాకు తెలిసి ఇప్పుడు మన ఇండస్ట్రీలో ఉన్న హీరోలో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ టాలెంట్స్ అని నేను చెప్పగలుగుతాను సో దాన్ని ప్రిపేర్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ నెస్ దిట్స్ నెసరీ ఫర్ హిమ్ టు టే ట్రై ముందే చేసుకోవాలి అనేది ఇప్పుడు రాజమౌళి గారు అన్నారు అంటే సీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే చాలు హీల్ గోయిన్ టు ఇట్ అంటే ఈజ్ దట్ టాలెంటెడ్ అండి సో ఆఫ్ స్క్రీన్ మీ ఇద్దరిని మేము మళ్ళీ చూసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆన్ స్క్రీన్ సినిమా కన్నా కూడా పొలిటికల్గా ఎక్కువ చూసాం మీ ఇద్దరిని సో ఒకనొక టైంలో ఇద్దరు పోటా పోటీకి ప్రచారాలు చేశారు ఆయన ఒకవైపు మీరు ఒకవైపు ఇద్దరు ఎవరు కూడా తగ్గరు స్పీచ్ల్లో మీకు తెలుగులో అనర్ఘలంగా మాట్లాడటం కానీ ఆ స్పీచ్ ఆ పవర్ ప్రజల్ని ఆకట్టుకునే విధానం బాగా నచ్చుతుంది నాకు అట్ ది సేమ్ టైం ఎన్టీఆర్ గారు కూడా మీ ఇద్దరిలో పోటా పోటీ నడిచేదండి చాలామంది ఓట్స్ తారక రత్న గారికి వేసేవాళ్ళు పొలిటికల్గా వచ్చేసరికి మీకు ఎలా అనిపించేది ఇద్దరు స్పీచెస్ విన్నప్పుడు ఎస్పెషల్లీ ఒకటండి మేమిద్దరం ప్రచారం చేసేటప్పుడు మా ఇద్దరికి
వెళ్ళిపోయి అంటే మాకు తెలుసు ఆ ఫీల్ తెలుసు అనమాట అంటే తాతగారు మాకు ఏమి ఇచ్చారు ఈ ఇంత లవ్ ఇచ్చారంటే వీ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ మనం కూడా తిరిగి ఏమైనా ఇవ్వాలి అని చెప్పి మాట్లాడతామే కానీ అందులో కూడా ఐ డోంట్ ఫీల్ ఎనీ కాంపిటీషన్ ఇన్ దాట్ అని అంటే ఒక్క సినిమా హీరోగా పక్కన పెడితే తారక రత్న గారిని అండ్ టీడీపీ పార్టీలో మీరు చేసిన ఎంత సేవ చేశారో నాకు బాగా తెలుసు ఎస్పెషల్లీ నేను చూశాను కాబట్టి ఆన్ స్క్రీన్ మీరు ఈ నియోజకవర్గం ఆ నియోజకవర్గం అంటూ ఏం ఉండదు ఇక్కడ తిరుపతి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే వైజాగ్ వరకు ఏ ఎమ్మెల్యే పిలిచినా సపోర్ట్కి వెళ్ళేవాళ్ళు ఎందుకని రాజకీయాల్లో ఇప్పుడు వరకు కూడా పోటీ చేయలేదు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు దూరం పెట్టారు అంటారా లేకపోతే మీరు ఇప్పుడే వద్దని దూరంగా ఉన్నారు అంటారా ఒకటండి సి టూ థౌజండ్ నైన్ నుంచి నేను యాక్చువల్గా ప్రచారం చేయడం జరిగింది సో అండ్ ఇప్పుడు మావయ్య చేయొద్దు అంటూ అనేది అగైన్ ఐ టెల్ ఇట్స్ ఫాల్స్ అండి సో ఇప్పుడు మావయ్య ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారు బాబాయ్ బాలకృష్ణ గారు ఉన్నారు అప్పుడు హరిపద్నాన్ గారు కూడా ఉన్నారు సో వాళ్ళందరూ సైన్య అధ్యక్షులు అయితే మా అందరం సైనికులాగా పనిచేసేవాళ్ళం ఈ రోజుకి నేను చెప్తున్నాను టీడీపీకి ఐ వుడ్ నాట్ సే ఈ పార్టీ మాదే మేము వెళ్ళాలని చెప్పి ఏ రోజు మేము అనుకోల మేము కార్యకర్తలమే కార్యకర్తలాగే పనిచేస్తాం పైన బా మావయ్య ఉన్నారు బాబాయ్ ఉన్నారు సో వాళ్ళు డిసైడ్ చేయాలి దే హ్యావ్ టు డిసైడ్ అండ్ నాకు కూడా ఇప్పుడుదాకా రైట్ టైం అనేది అనిపించలేదండి సి ఫ్యూచర్ అనేది మనకి తెలియదు ఎస్ ఎల్ డెఫినెట్లీ గెట్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్ ఇట్స్ నాట్ దట్ నేను రాను అని నేను ఇప్పుడు చెప్పను దెస్ అ టైమ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ సమ్ జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద టైమ్ అండి ఇంకొంచెం మెచ్యూరిటీ ఉంది ఇంకొంచెం తెలుసుకుని సో ఐ వాంట్ గెట్ నార్మ్ ప్రాపర్గా గెట్ ఇన్ అవ్వాలనే నా కోరిక అండి నలభై సంవత్సరాలు వచ్చినాయి ఇంకా మెచ్యూర్ అవ్వాలంటారు రాజకీయాలు ఇంకా అరవై ఉంది కదండి అంటే ఎవరు అనుకోరు వంద సంవత్సరాల దగ్గర బతకాలని బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ జస్ట్ టెలింగ్ యూ దాట్ ఏముందండి నలభై కదా ఏజ్ ఇస్ జస్ట్ అ నంబర్ అండి మంచి చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఏ ఏజ్లో చేసినా మంచిదే కదా ఓకే సార్ బట్ ఇప్పుడు ఉన్న టీడీపీ పరిస్థితులు చూస్తూ ఉంటే మా అందరికి కూడా తెలుగు వారికి కూడా ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ అయితే ఉండిపోయింది టీడీపీ పార్టీ అనేది నారా కుటుంబాందా లేకపోతే నందమూరి కుటుంబాందా అంటే ఏమని చెప్తారు సార్ ఇది తెలుగువాడి పార్టీ అండి ఇది నారా కుటుంబం అని నేను చెప్పను నందమూరి కుటుంబం అని నేను చెప్పను ఇది తెలుగువాడి పార్టీ తాతగారు తెలుగు ప్రజలకు పెట్టిన పార్టీ అండి సో దీంట్లో ఐ డూ వాంట్ డూ నాట్ వాంట్ టు టేక్ ఫ్యామిలీ నేమ్ అండి ఎప్పుడు కూడా అదే చెప్తున్నాను కదండి ఈయన తర్వాత మేము ఈయన తర్వాత మేము అని ఎప్పుడు ఆలోచించాల అంటే అని అనలేస్ మా పార్టీ మన పార్టీ అని నేను చెప్తాను మా పార్టీ అని కూడా నేను చెప్పను మన పార్టీ తెలుగు ప్రజలకి మంచి చేసేంత వరకు మేము నడుస్తూనే ఉంటాం సో ఇది ఒక్కరి పార్టీ కాదండి తెలుగువారి పార్టీ బట్ టీడీపీ ఏమో నందమూరి పార్టీ నందమూరి ఫ్యామిలీని టీడీపీ పగ్గాలు చేపట్టుకోండి అంటుంది అంట బట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారేమో నందమూరి ఫ్యామిలీని దూరంగా ఉంచండి అంటుందంట నిజమా కాదా లేదండి సి అవన్నీ ఇమాజినరీ థింగ్స్ అండి ఎప్పుడు కూడా మావయ్య ప్రజల గురించి ఆలోచించారు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎప్పుడు ప్రజల గురించి ఆలోచించారు కానీ నందమూరి ఫ్యామిలీని రానీయకూడదు అనేది ఎప్పుడూ లేదండి ఆయనకి నిజంగానే ఆయనకి అలా ఉండుంటే ప్రచారం కూడా మమ్మల్ని వద్దనేవారు కదండి అసలు మమ్మల్ని రాణించేవారు కాదు సరే ఎందుకులే మీరు సినిమాలు చేసుకుంటున్నారు కదా చేసుకోండి దాని తర్వాత నేను చెప్తాను ఆయన ప్రచారం వేరు రాజకీయాల్లోకి రాణించడం వేరు కదా అదే చెప్తాను టైం అండి సి ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రచారంలో తల్లిని వాడుకున్నారు చెల్లిని వాడుకున్నారు అందరినీ వాడుకున్నారు మరి సీఎం అయిన తర్వాత ఈరోజు షర్మిల గారిని దూరంగా పెట్టారు అంటే ఎస్ అవుననే అంటున్నారు అందరూ కూడా మాకు ఎప్పుడు అలా జరగలేదండి ఏ రోజు కూడా మమ్మల్ని దూరం పెట్టలేరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అది చాలా క్లారిటీతో చెప్తున్నాను మాకు ఎప్పుడు ఏం కావాలన్నా కూడా ధైర్యంగా మేము వెళ్ళి మా మావయ్య ముందు నుంచి మావయ్య ఇది మాకు కావాలి లేకపోతే ఇలా మాకు సమస్య ఉంది అని చెప్పుకునే అధికారం మాకుంది స్వేచ్ఛ మాకుంది ఏ రోజు కూడా అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ అస్సాల్సో అండి ఇప్పుడు మాకు తెలుస్తుంది ఏ టైంలో రాజకీయాల్లోకి రావాలి రాణించాలి అనేది మాకు తెలుస్తుంది అప్పుడు మేము వెళ్ళి మావయ్యతో కూర్చుని మావయ్య మాకు ఇలా చేయాలని ఉంది అని మేము అడిగే స్టేజ్లో మేము ఉండగలుగుతాం ఇప్పుడు మెచ్యూరిటీ లేనప్పుడు ఆయన ఇచ్చినా కూడా ఇట్స్ వేస్ట్ అండి వీ హ్యావ్ టు బీ రెడీ ఫర్ ఇట్ ఏ రోజు కూడా ఆయన మమ్మల్ని స్టాప్ చేసింది లేదు మమ్మల్ని పక్కన పెట్టింది లేదు దట్ ఈస్ ఆల్ ఫాల్స్ అండి ఇప్పుడు మా అత్తయ్య అత్తయ్య ఉన్నారు భువనేశ్వరి గారు ఈ రోజుకి ఒక అమ్మలాగా ఎప్పుడు వెళ్ళినా కూడా అత్త ఎలా ఉన్నారు ఇది ఇది సమస్య అది సమస్య అంటే ఒక అమ్మలాగా కూర్చోపెట్టి ఆవిడ మాట్లాడి పంపించే వ్యక్తి ఆవిడ సో సి నారాయణ నందమూరి బోత్ అది సేమ్ అండి ఏ రోజు కూడా నేను డిఫరెంట్గా చూడలేదు నారాయణ డిఫరెంట
చంద్రబాబు నాయుడు గారి తర్వాత ఆ ఫ్యామిలీలో ఇంకొక మేజర్ పిల్లర్ అంటే హరికృష్ణ గారు పోయిన తర్వాత ఇప్పుడు బాలకృష్ణ గారు సో బాబాయ్ సపోర్ట్ పార్టీ పరంగా కావచ్చు సినిమా పరంగా కావచ్చు వ్యక్తిగతంగా ఏ విధంగా మాట్లాడతారు మీ అందరితో అంటే ఏమని చెప్తారు అసలు ఈజ్ అన్ అదర్ పర్సన్ అండి అంటే ఆయన అదే చెప్తున్నాను కదా మొన్న కూడా ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాను ఎవరికైనా కూడా చిరాకు పడే ఒక టైం అనేది ఉంటుంది ఓకే కానీ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే అదే పాయింట్ తీసుకుని మనం ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నాం మీరు సోషల్ మీడియాలో కానివ్వండి లేకపోతే టెలివిజన్లో కానివ్వండి ఆ మూమెంట్ని మనం ఎక్కువ ఫోకస్ చేసి ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నాం బట్ వన్స్ యూ గెట్ టు నో ఇమ్మండి ఇప్పుడు అన్స్టాపబుల్ తర్వాత అందరూ కూడా ఇంత మంచి ఆయన ఇంత మంచి ఆయన బయట విన్న టాక్ వేరు దగ్గరగా చూస్తే వేరు సో ఆయన ఒక అంటే పసిబిడ్డకు ఉంటుంది కదండి కలమశం లేని మనసు ఆయనకి ఏమీ లేదు ఆయన అనాలి అనుకుంటే అనేస్తారు ఆయన దట్ ఈస్ వెరీ హార్డ్ కొట్టాలనుకుంటే కొట్టేస్తారు తిట్టాలనుకుంటే తిట్టేస్తారు పెట్టాలనుకుంటే పెట్టేస్తారు పెట్టేస్తారు సో కలమశం లేని మనసు మనసు అండి ఇప్పుడు పిల్లలకి వాళ్ళకి తెలియదు అనమాట సరే ఈ క్యాల్కులేషన్స్ అనేది ఉండదు ఆయన బాలకృష్ణ గారు అండి సో ఆయన సపోర్ట్ అనేది ఫ్యామిలీకి చిన్నప్పటి నుంచి ప్రతి బిడ్డని ఆయన దగ్గరుండి చూసుకుని చాలా హ్యాపీగా ఉంచుకుని బయటికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా అందరిని కలిసి తీసుకెళ్ళిపోతాం ఇప్పుడు నవ్వు హీ యాజ్ మీరు చెప్పినట్టు ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ పిల్లర్స్ ఫర్ టీడీపీ కానివ్వండి అండ్ సినిమా పరంగా వస్తే ఆయన బాటలోనే మేము నడుస్తున్నాం ఆ స ఎన్ని సంవత్సరాలు అండి అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా నడిపిస్తున్నారు అంటే భుజాల మీద నడిపిస్తున్నారు మేము తర్వాత లేటర్ ఆన్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ టూలో మేము వచ్చాము అప్పుడు దాకా ఆయనే నడిపిస్తున్నారు ఇంకా నడిపిస్తున్నారు ఇప్పటికీ అఖండ ఎంత పెద్ద హిట్ అయినంటే సి ఆ ఏజ్ కండి హిస్ ఎనర్జీ కానివ్వండి ఆయన డెడికేషన్ కానివ్వండి అంటే ఆ మెయిన్ పిల్లర్ అని చెప్పకుండా ఫోర్ పిల్లర్స్ అని కూడా చెప్పొచ్చు అండి అవునా సూపర్ సో అన్స్టాపబుల్ రియల్ లైఫ్లో చూసాము అన్స్టాపబుల్ బాలకృష్ణ గారు పవర్డ్ బై మ్యాన్షన్ హౌస్ ఎలా ఉంటారు బట్ రియల్ లైఫ్లో బాలకృష్ణ గారు నిజంగా అన్స్టాపబుల్ షో లాగే ఉంటారండి అవునండి చాలా సరదాగా ఉంటారు అదే నేను చెప్తున్నాను కదా చిన్నపిల్లల లాగా కలమశం లేదు సి డిపెండ్స్ ఆన్ నా ప్రతి ఒకరికి నా ఇప్పుడు నేను కూడా కొన్ని కొన్నిసార్లు నా మూడ్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అది మనం బేస్ చేసుకోలేము కదండి యాజ్ అ పర్సన్ ఆయన ఒక చిన్నపిల్లడు అండి ఆయన ఆయన ఎంత బాగా చూసుకుంటే ఆయన అంత బాగా చూసుకుంటారు ఎప్పుడు లైఫ్ గురించి అడ్వైజ్ ఇవ్వటం కానీ నాకు ఒకటే ఒకటి అడ్వైజ్ ఇచ్చారండి అదే అదే చెప్తున్నాను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను ఫస్ట్ నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చే వచ్చేటప్పుడు అన్నారు లైఫ్ ఇస్ లైక్ హైవే అమ్మ స్పీడ్ బ్రేకర్స్ వస్తూ ఉంటుంది ఓకే సో మనం స్లో అయ్యే దాన్ని దాటుకుండు దాటుకుని వెళ్ళాలి తొందరపడు మాకు ఇప్పుడు నీ టైము నీ టైము అంటే నీకు వస్తుంది నిన్నే వెతుక్కుంటూ వస్తుంది సో తొందర అయితే పడ మాకు అనేది అడ్వైజ్ అడ్వైజ్ ఇచ్చారు ఓకే అండ్ మీరు సినిమాల్లోకి వచ్చినప్పుడు మీడియా ఎంత యాక్టివ్గా లేదండి అండ్ అదొక మైనస్ అనుకోవచ్చు మోర్ ఎవర్ ఇంకోటి ఏంటంటే నందమూరి ఫ్యామిలీ నందమూరి తారక రామారావు గారి మనవుడు బాలకృష్ణ గారి అన్న కొడుకు చంద్రబాబు నాయుడు గారి మేనల్లుడు ఇన్ని ఉంచుకోని కూడా ఎన్టీఆర్కి అన్న కళ్యాణ్ రామ్కి తమ్ముడు తమ్ముడు ఇన్ని గుడ్ క్వాలిటీస్ ఇండస్ట్రీలో ఇలా ఒక్క మాట చెప్తే ఎవరైనా వచ్చి మీకు సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో కోకోళ్ళలో బట్ ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి చూస్తున్నాం నందమూరి తారక రత్న అనే ఒక వ్యక్తి ఈ రోజు కూడా ఒక సినిమా ఫంక్షన్ అయినా ఒక పొలిటికల్గా అయినా ఒక పర్సనల్గా అయినా కానీ ఫ్యామిలీలో ఏ పర్సన్ సపోర్ట్ తీసుకోరు ఇండివిజువల్గా వెళ్ళటం ఆయనకి ఇష్టం ఎయిదర్ ఫ్లాప్ ఎయిదర్ హిట్ ఎయిదర్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ ఎందుకని ఫస్ట్ నుంచి అంతేనా లేకపోతే ఇష్టం లేదా మీకు ఇష్టం లేదని కాదు మా నాన్నగారిని నేర్పించిన వాల్యూస్ అండి ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ మై లైఫ్ ఇప్పుడు నా నా లైఫ్లో జరుగుతున్న ఇదంతా ఇట్ ఇస్ నా రెస్పాన్సిబిలిటీ సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ ఎనీ వన్ ఇన్ టు ఇట్ ఇప్పుడు నేను కష్టపడుతున్నాను అదే చెప్తాను కదా నాకు టైం వచ్చింది అనుకున్నప్పుడు నాకు టైం వస్తుందండి దానివల్ల సరే బాబాయ్ ఉన్నారు సరే బాబాయ్ని వాడేసుకుందాము మావయ్య ఉన్నారు మావయ్యని పిలిచేద్దాము తమ్ముడు తమ్ముడు గారు ఉన్నారు తమ్ముడిని వాడేద్దాం ఎప్పుడు నాకు అనిపించలేదండి సి ఐఎమ్ చూసింగ్ మై మై లైఫ్ మై లైన్ నడవాలనేదే నా కోరిక అండి అంతే అంతే వాళ్ళు కూడా ఏమా చెప్పరు ఏదైనా కావాలంటే సపోర్ట్ చేస్తారు అయ్యో డెఫినెట్గా సపోర్ట్ చేస్తాను చెయ్యరు అనేది కాదండి అమ్మని అడిగితే నా అన్నం పెడుతుంది అంటారండి ఇప్పుడు వెళ్ళి నేను బాబాయ్ని బాబాయ్ నాకు ఇది కావాలంటే డెఫినెట్గా ఆయన ఉంటారు కానీ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్టర్బ్ హెమ్ ఇప్పుడు ఐఎమ్ హ్యాపీ అండి దర్స్ నథింగ్ రాంగ్ విత్ మై లైఫ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ ఇట్స్ ఇట్స్ అండ్ ఫ్లాప్స్ ఐ డోంట్ రియలీ మైండ్ అండి
అలా చేసే అవకాశం ఉందా సార్ అంటే డిపెండ్స్ అండి ఇప్పుడు అమరావతి ఉంది స్క్రిప్ట్ నాకు తగ్గ నచ్చింది క్యారెక్టరైజేషన్ నాకు తగ్గ నచ్చింది అలాగే రాజా చేస్తే చేశాను అది టోటల్గా మెయిన్ విలన్గా చేశాను రాజా చేస్తే సో ఐ షుడ్ ఫాలో ఇన్ లవ్ విత్ ది స్క్రిప్ట్ అండి ఇప్పుడు నేను హీరోగానే చేయాలి లేకపోతే విలన్గానే చేయాలి క్యారెక్టర్స్ వేయాలి అనేది ఎప్పుడూ లేదండి నా ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఓకే నేను ఎప్పుడు నేను ఇంత స్టార్ అయిపోవాలి పెద్ద కొట్టేయాలి నేను ఎప్పుడు నేను అనుకోలేదు నాకేంటంటే తారక రత్న ఒక మంచి యాక్టర్ అనేది జనాలు గుర్తిస్తే నాకు చాలండి డైరెక్టర్స్ గుర్తు చేశారు అది అంటే ఆయనకు తెలియదు కదా పెద్ద ఫ్యామిలీ ఈయనకి విలన్ రోల్ ఇస్తే ఈయనేమనుకుంటారు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా వాళ్ళకి క్యాలిక్యులేషన్స్ ఆలోచిస్తే అసలు నాకు అమరావతి వచ్చేది కాదు కదండి ఇప్పుడు రవి రవి రవిబాబు గారు ఉన్నారు రవి అన్నయ్య ఉన్నారు ఆయన వెళ్తూ వెళ్తూ వెంకటాద్రి పోస్టులు చూసారు ఆయన మళ్ళీ ఆయనకి ఏమనిపించిందో తెలియదు కానీ ఈ వాంటెడ్ మీ టు డూ అమరావతి అమరావతి కూడా నేను నెగిటివ్ రోల్ అని చెప్పనండి ఒక కాజ్ ఉన్న రోల్ ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ దాకా సినిమా ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ మీ దాని తర్వాత మెయిన్ విలన్గా వచ్చి నేను చేసి రాజా చేవేస్తే చేశాను సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్ డైరెక్ట్గా అనిపిస్తుందండి విలన్గా చేస్తే బాగుంటుంది ఈ రోల్ సెట్ అవుతుంది అనుకుంటే డెఫినెట్గా నాకు నచ్చితే నేను చేస్తాను ఇప్పుడే గుర్తుంది మాకు ఒకటనే మరి కొన్ని రోజుల్లో బాలు బాలు అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు నైన్ అవర్స్ వరకు నైన్ అవర్స్ గ్యాప్ తీసుకున్నారు మధ్యలో బాగా చెప్తున్నా కదండి హరీ బరీ ఏమీ లేదు ఐ వాంట్ గో విత్ ద ఫ్లో మంచి స్క్రిప్ట్లో ఏమో ఇంతకుముందు మీరు చెప్పారు ఇంతకుముందు స్క్రిప్ట్ ఏమైనా బ్యాడ్ అయిందా చూస్ చేసుకుంటూ ఏమైనా తప్పైందా అని సో నేను పక్కాగా నేను ఫీల్ అయ్యి సరే ఇది వర్క్అవుట్ అవుతుంది అని నాకు అనిపిస్తే నేను డెఫినెట్గా చేస్తున్నా అండి సో అందుకునే కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది సార్ అంతే అంతే అండి కొంచెం గ్యాప్లో కొంచెం గ్యాపే కానీ అసలు ఒక వన్స్ మళ్ళీ దిగారంటే అది ఇట్ రన్స్ కదండి ఇట్ రన్స్ సో ఈ మధ్య ఒక న్యూస్ సర్క్యులేట్ అయింది సార్ త్రివిక్రమ్ గారు మహేష్ బాబు గారు చేసే మూవీలో సో తారక రత్న గారు మెయిన్ విలన్ అని నిజమా అది ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా అంటే తెలియదండి ఇప్పుడు త్రివిక్రమ్ గారు ఉన్నారు అటువంటి డైరెక్టర్తో చేయాలి అనేది ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్ట్ కళ అండి ఈ ఇంపెకబుల్ డైరెక్టర్ అదొక అదృష్టంగా నేను భావిస్తాను కానీ నేను వాస్తవం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు దాకా నా న్యూస్ నా దగ్గరికి అయితే రాలేదండి అంటే సర్క్యులేట్ అవుతుంది అలాగే ఫేక్ ట్విట్టర్ అకౌంట్ పెట్టి నా పేరుతో చేస్తున్నాను అని కూడా ఎవరు రాశారు సో దానికి నేను ఇచ్చిన రెస్పాన్స్ కూడా ప్రెస్ ప్రెస్ నోట్ పంపించాను అందరికీ నా నా వరకు అయితే రాలేదు ఒకవేళ నిజం ఉంటే కూడా మా పిఆర్ టీం ఉన్నారండి అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేస్తానికి పిఆర్ టీం ఉన్నారు అంటే నేను ఎందుకు ప్రెస్ నోట్ ఇచ్చానంటే అండి ఇప్పుడు నేనేదో కావాలని పెట్టినట్టు వాళ్ళకి అనిపించకూడదు డైరెక్టర్ గారికి అనిపించకూడదు త్రివిక్రమ్ గారికి అనిపించకూడదు ప్రొడ్యూసర్ గారికి అనిపించకూడదు నిజంగానే వాళ్ళకి నేను చేయగలను వాళ్ళ వాళ్ళకి అనిపిస్తే అదొక అదృష్టం అండి ఆ సినిమా చేయటం ఓకే హీరోగా మిమ్మల్ని స్క్రీన్ మీద చూసుకున్నారు విలన్గా చూసుకున్నారు సార్ హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ అంటే హీరోకి వేస్తారా విలన్కి వేస్తారా మీ క్యారెక్టర్స్ డిపెండ్స్ అండి డిపెండ్స్ ఆన్ ది క్యారెక్టర్ అంటే ఎంజాయ్ డూయింగ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ అండి ఇప్పుడు హీరో ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా హీరో అని కాదు విలన్ చూస్తే పది మందిని కొట్టేలా కనిపిస్తారు సార్ నిజంగా బయట అయితే కొట్టలేము కదండి అది కూడా యూనో ఫ్యాంటసీ అనమాట మూవీస్లో మనం చేయగలుగుతున్నాము సో హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ అంటే సి ఐ డిడ్ డూ గుడ్ ఫిలిమ్స్ యాజ్ ఏ హీరో విలన్గా కూడా నేను చేశాను బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ అండి ప్లేయింగ్ హీరో ఇస్ డిఫరెంట్ ప్లేయింగ్ విలన్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఎప్పుడు ఏంటంటే ద మోర్ పవర్ఫుల్ ద విలన్ ఇస్ ద మోర్ పవర్ఫుల్ ద ఫిలిం ఓకే అంటే ఎలివేషన్ అండి ఇప్పుడు విలన్ అంత పవర్ఫుల్ ఉంటేనే హీరో అంత పవర్ఫుల్ అవుతారు ఢీ కొడతానికి సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఫీల్ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ టు ప్లే అండి నేను రెండింటికి వేస్తాను సో మాకు ఊహ తెలియనప్పుడే అసలు అర్థం తెలుసుకునే సాంగ్స్ మాకు వినిపించారు ఏమిచ్చి కొలవాలయ్య ఆరు అడుగులు వజ్రం నువ్వు అని అది కీర్వాణి గారు అండి ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ ఆయనకి ముందు నేను చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి కృతజ్ఞతలు అండి ఆయనకి బికాస్ ఆరిటికి ఆరు పాటలు సూపర్ హిట్ అండి అవును ఆ టైంలో అప్పుడు క్యాసెట్లే ఉండేవి సీడీస్ కూడా ఉండేవి కావు బట్ స్టిల్ ఆయన మైస్టర్ అని నేను ఐ స్టిల్ కాల్ ఇమ్ ద మైస్టర్ అండి ఆఫ్ మ్యూజిక్ బికాస్ ఇప్పటికీ ఈజ్ డన్ ఇంపెకబుల్ మ్యూజిక్ సో అది మా అదృష్టం అండి ఆయనతో కలిసి అది కూడా ఫస్ట్ మూవీ అవును సో యా అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద యాక్టర్స్ ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ ట్విట్టర్ ఫేస్బుక్ రకరకాల వెబ్సైట్స్ వచ్చాయి అండ్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ బాగా యూజ్ చేసుకుంటున్నారు తారక రత్న గారు ఎందుకని సోషల్ మీడియా అంట
ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ దేర్ విత్ మీ వాళ్ళు నా రోజు కలుస్తారు ఫ్యాన్స్ అంటారా ఎస్ వాళ్ళు కూడా దే ఆల్సో కమ్ వాళ్ళు కూడా వచ్చి కలుస్తూ ఉంటారు సోషల్ మీడియా పెద్ద నీడ్ అనిపించలేదండి నాకు ఫర్ మీ టు ప్రొజెక్ట్ మై సెల్ఫ్ సోషల్ మీడియా మీడియా పెద్ద నీడ్ అనిపించలేదు అండ్ ఇందాక చెప్పాను కదండి దేర్ ఇస్ అ ఫేక్ ట్విట్టర్ అకౌంట్ ఆన్ మై నేమ్ సో నాకు ఇన్స్టాలో కానివ్వండి ఫేస్బుక్ కానివ్వండి ట్విట్టర్ కానివ్వండి దేంట్లో నా అకౌంట్స్ లేవు అంటే జనాలు వాడుకుంటున్నారు సోషల్ మీడియా ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ కూడా ఉన్నాయండి కరెక్ట్గా వాడుకుంటే దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ అంటే ఎక్కడో జరిగే న్యూస్ కూడా మనకి ఇన్స్టెంట్గా వచ్చేస్తుంది అప్పట్లో వీ డెంట్ హ్యావ్ ఆల్ దిస్ కానీ దానికి ఏది నిజం ఏది అబద్ధం అనేది మనం వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫిగర్ అవుట్ ఇప్పుడు ఒక న్యూస్ వచ్చేస్తుందండి ఇందాక మీరు చెప్పారు ఇలా గత కొన్ని రోజులుగా ఇలా మహేష్ బాబు గారి సినిమా ఉందండి ఇప్పుడు ఫ్యాక్ట్ ఇస్ నా నా దగ్గర నా దాకా అయితే రాలేదండి బట్ దాన్ని తీసుకుని వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన కమెంట్లు రాసేసి దానికి మళ్ళీ ఇంకొక న్యూస్ పెట్టేసి వాట్ ఈస్ ఫ్యాక్ట్ వాట్ ఈస్ ఫిక్షన్ అనేది మనకి తెలియట్లా సో నా కళ్ళ ద్వారా నేను చూసేంత వరకు ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఎనీథింగ్ అండి సో నాకు ఐ డోంట్ ఫీల్ సోషల్ మీడియా ఇస్ నెసెసరీ ఫర్ మీ ఓకే నేను నా గురించి నా పర్సనల్గా నేను మాట్లాడుతాను సో ఏదైతే పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ తారకరత్న అనే ఒక వ్యక్తి ఇండస్ట్రీలో యాక్ట్ చేయటం ఇండస్ట్రీకి రావటం లైమ్ లైట్లో ఉండటం ఫ్యాన్సీ కావచ్చు ఇండస్ట్రీ కావచ్చు చాలా అంటే చాలా ఇష్టంగా ఉన్నారని నాకు అర్థమవుతుంది ఈ మధ్య ఈ నైన్ అవర్స్ అనే సిరీస్ తీసిన తర్వాత ఈ మధ్య ప్రతి ఆర్టికల్ చూసినా ప్రతి వెబ్సైట్లో ఎక్కడ చూసినా కానీ మీ గురించే ఉంది ఇది పెద్ద న్యూస్ అయిపోయింది మీడియాకి ఇప్పుడు తారకరత్న మళ్ళీ బ్యాక్ టు ఏమైనా అదే చెప్తున్నాను కదండి సి ఐఎమ్ ఫెయిలియర్స్ అండ్ సక్సెస్ ఇస్ ఆల్వేస్ దర్ ఇన్ ఎవ్రీ వన్స్ లైఫ్ అండి ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ ఇప్పటికీ యునో వెన్ పీపుల్ రిసీవ్ అంటే ఇప్పుడు నైన్ అవర్స్ రిలీజ్ అవ్వబోతుంది జూన్ సెకండ్ రిలీజ్ అవుతుంది సో స్టిల్ పీపుల్ అంటే యాంటిసిపేట్ చేస్తున్నారు సంథింగ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బీ దర్ అది కాక గ్రేట్ డైరెక్టర్ లాగా క్రిష్ గారు అండి అటువంటి డైరెక్టర్తో పనిచేయటం ఇట్ సి దీస్ డైరెక్టర్స్ నో వాట్ ఈస్ ద కేపబిలిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్టిస్ట్ అండి ఆయన ఆలోచించి సరే తారక రత్న చేయగలుగుతాడు ఫస్ట్ ఆ థాట్ రావటమే నా అదృష్టం అండి ఓకే ఈ క్యారెక్టర్కి తారక రత్న సూట్ అవుతారు అని ఆయనకి థాట్ రావటమే నా అదృష్టం సో ఎస్ అండి లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ నైన్ అవర్స్ సో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వాడను అన్నారు సో మీ గురించి ఎక్కువ నెగిటివ్ వస్తుంది పాజిటివ్ రెండు వస్తాయి హీరో అన్నాక కామన్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ నందమూరు ఫ్యామిలీ అంటే ఇంకా ఎక్కువ గాసిప్స్ ఉంటాయి సో అవన్నీ ఎలా తీసుకుంటారు సార్ ఐ టేక్ ఇట్ అండ్ పాజిటివ్ వే అండి సేని ఇప్పుడు జనాలు మాట్లాడుతున్నారంటేనే ఇట్ ఈస్ అ పాజిటివ్ ఇష్యూ అండి ఇఫ్ ది డోంట్ అంటే మీ గురించి పట్టించుకోపోతే ఐ హ్యావ్ టు ఫీల్ బ్యాడ్ సరే రా ఏంట్రా ఎవరు మాట్లాడలేదు మన సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది సరే గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ ఏదో ఒకటి మాట్లాడుతున్నారు కదా అట్లీస్ట్ ద థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్ టైమ్ టే టెలింగ్ ఇట్ ఇన్ అ వెరీ పాజిటివ్ వే అండి అంటే నాకు ఎప్పుడు నెగిటివ్ కమెంట్స్ అంటే నేను ఎప్పుడు కూడా ఐ డింట్ ఫీల్ బ్యాడ్ అబౌట్ ఇట్ ఇప్పుడు ఎవరి ఒపీనియన్ వాళ్ళకి ఉంటాయండి మనం వెళ్ళిపోయి సరే నువ్వు నే నేనంటే నీకు ఇష్టం ఉండాలి ఇష్టపడాలి అనేది నేను ఎవరికి నేను ఐ ఐ కెన్ నాట్ కంట్రోల్ దెమ్ ఫోర్స్ గుడ్ చేయలేను ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళకి ఇష్టం ఉంటుంది నచ్చిన వాళ్ళకి నచ్చుతు అంతే సో ఇఫ్ యూ డోంట్ మేక్ అనే ఆస్క్ వన్ క్వశ్చన్ సార్ యా ప్లీజ్ సో నేను చూసిన రీసెంట్ ఆర్టికల్స్లో ఒకటి చూశాను నందమూరి తారక రత్నాన్ని నందమూరి ఫ్యామిలీ కావచ్చు నందమూరి కుటుంబ సభ్యులు కావచ్చు అంటే అందరు కాదు కొంతమంది ఫ్యామిలీ కావచ్చు కొంచెం దూరంగా పెట్టిన మాట వాస్తవం బట్ ఈ మధ్య మళ్ళీ దగ్గర అవుతున్నారు దగ్గర అయ్యారా అవ్వలేదా అనే క్లారిటీ కూడా ఎవరికి తెలియదు నిజంగా ఫ్యామిలీ మిమ్మల్ని దూరం పెట్టిందా సార్ లేదండి ఎప్పుడూ లేదండి నన్ను చిన్నప్పటి నుంచి అలా చూసుకుంటున్నారు ఫ్యామిలీ మొత్తం అలాగే చూసుకుంటారు అండి సి దట్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ అండి ఈ రాతల వల్ల ఏది నిజం ఏది అబద్ధం అనేది ఎవరికి తెలియదు ఫ్యామిలీ పరంగా వస్తే అండి వీ డోంట్ కమ్ అవుట్ అండ్ టాక్ మేము ఆన్సర్ ఎందుకు చేయమంటే వీ డోంట్ ఫైండ్ ఇట్ నెస్ నెసెసరీ ఇప్పుడు నా గురించి నా ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు తమ్ముడు గారికి ఏంటిది కాంపిటీషన్గా నన్ను లాంచ్ చేశారని లేకపోతే మా ఇద్దరి మధ్యన విభేదాలు ఉన్నాయని చెప్పి ఇంకా ఇంక వేరే న్యూస్లో రాశారు సో వీ డోంట్ లైక్ టు ఆన్సర్ టు దాట్ అండి ఎందుకంటే మేమేంటో మాకు తెలుసు మే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ మేము బయటకు వచ్చి ఎందుకు మాట్లాడాలా ఏదో ఒకటి తప్పైతే ఓకే డెఫినెట్గా ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు ఐ గోడ్ అ ఛాన్స్ టు టెల్ యూ సో
టాట్ మీ ఎవ్రీథింగ్ ఆ వాల్యూస్ చెప్పాను కదండి ఫస్ట్ ఆయన నాకు నేర్పించింది ఏంటంటే తాతగారి పేరు పోకూడదు వాట్ ఎవర్ యూ డూ ఐఎమ్ దేర్ టు బ్యాక్ యూ ఆర్ కానీ ఏదైనా కూడా తప్పు చేయొద్దు తప్పులు చేయటం అనేది సహజం అండి అంత ఏ తప్పు చేయొద్దంటే తాతగారి పేరు పోయే తంట తప్పు నువ్వు చేయకూడదు అనేది పెంచారండి ఓకే అండ్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ టుడే ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ మై ఫాదర్ అండి నాకు జన్మనిచ్చారు ఈ తాట్ మీ వాల్యూస్ పెంచారు సో అమేజింగ్ ఫాదర్ అండి ఐ థ్యాంక్ గాడ్ ఫర్ దాట్ నందమూరి మోహన్ కృష్ణ గారు మోహన్ కృష్ణ గారు అండి నందమూరి ఫ్యామిలీలో అందరికీ కొంచెం మీడియా ముందుకు రావటం బిల్డప్ ఇచ్చుకోవటం షో ఆఫ్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది అదే చెప్తున్నాను తక్కువ మంది చూసాం మామూలు మనుషులమే అండి మేము కూడా మామూలు మనుషులమే ఇప్పుడు యా తాతగారు కష్టపడ్డారు మమ్మల్ని ఆ స్థాయికి తీసుకొచ్చారు అదే చెప్తున్నా ఈ రోజు నేను కూర్చుని నేను మాట్లాడగలుగుతున్నానంటే కేవలం నందమూరి రామారావు గారి తారక రామారావు గారి మనవడు కాదండి తారక రత్నంగా మేబీ ఆయన మనవడు కాకపోయి ఉంటే నేను ఎక్కడ ఉండేవాడు నాకే తెలీదు సో ఇట్ ఈస్ బీన్ ఈజీ ఫర్ మీ నేను ఇండస్ట్రీకి రావటం కానివ్వండి you know the contacts that i have andar to kalustam ga nundi it is all because of him and okay apart from that i feel i am a normal human being ipudu memmulu gichte meeku no passion nanu gichte naaku no passion so we both are the same entante nandamuri anedi difference anthe anthe na anthe nandamuri tarakaramara gar unnanta sepu nandamuri family ante oka laga untundi bite ichche hospitality treatment oka laga untundi but tata gar ellin tarvata a legacy anedi evaro okkalle teeskovali andaram teeskovali అది ఎవరు ఎక్కువ కంటిన్యూ చేసేవాళ్ళు ఫ్యామిలీ అంతా కలవాలి ఒకటిగా ఉండాలి గొడవలు ఉండకూడదు వీఆర్ విత్ యూ అండ్ వీఆర్ అదే చెప్తున్నాను కదండి ఇప్పుడు బాబాయ్లు అందరు ఉన్నారు అత్తమ్మలు ఉన్నారు ఎవ్రీ వన్ టు కెన్ ఇనిషియేటివ్ అండి ఒక్కలనేది కాదు హరిపద్నాన్ గారు ఉన్నారు హీ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ ద ఫ్యామిలీ టు బీ టుగెదర్ బాల్బాబాయ్ ఉన్నారు బాల్బాబాయ్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా పిల్లలందరినీ కూర్చోబెట్టుకుని ఆయన సరదాగా మాట్లాడతారు ఇది చేయండి అది చేయండి అని అత్తమ్మలు ఉన్నారు వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఏ కష్టం వచ్చినా కూడా అమ్మ నాకు ఇది కావాలంటే డెఫినెట్గా నుంచుంటారు సో ఒకలనేది కారణం దిస్ ఈజ్ యునైటెడ్ ఫ్యామిలీ అండి పదకొండు మంది పిల్లలు ఆయన కన్నారు అందరు యునైటెడ్గా ఉన్నారు సో దట్ మేక్స్ ద డిఫరెన్స్ అండి ఇప్పుడు ఇద్దరిని మనం కంటాం వాళ్ళు పెద్ద అయిన తర్వాత వాళ్ళు కలిసి ఉంటారా లేదో మనకి తెలియదు ఇప్పుడు నా కొడుకు కానివ్వండి నా కూతురు కానివ్వండి రేపు కలిసి ఉంటారు లేదు నాకు తెలియదు బట్ వాట్ మేక్స్ మీ మోర్ హ్యాపీ ఇస్ పదకొండు మంది పిల్లలు అలాగే ఉన్నారండి దే హెవ్ నెవర్ ఎవరికి ఏమి డిఫరెన్సెస్ లేవు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ప్రేమ చిన్న చిన్న ఏందా కానీ అసలు బయటికి చూపించరు ఆ ఫ్యామిలీలో అదేంటో నాకు చిన్న చిన్నవి కూడా అసలు ఎప్పుడు లేదు ఇట్ వాజ్ నెవర్ దర్ అంటే ఆ ప్రేమ వేరండి మాకున్న ప్రేమలు వేరు దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ అండి అందు నేను బాగా వినేవాడిని సార్ మా తాతలు మా నాన్నలు చెప్పేవాళ్ళు అప్పుడులోనే నందమూరి తారక రామారావు గారు ఒక్కొక్కరికి మూడు వందల కోట్లు పంచిచ్చారంట ఆస్తులు అని నేను చెప్తున్నాను కదండి మాకు ఆయన ఆయన ఎంత ఆస్తి ఇచ్చారో మాకు తెలియదండి ఏ రోజు మేము క్యాల్కులేట్ చేసుకోలేదు ఏ రోజు దాని మీద డిపెండ్ అవ్వలేదండి మాకు ఈ జీవితం ఇచ్చిందే మాకు చాలండి కోట్ల మంది ప్రజలను వదిలేసి వెళ్ళారండి అంతకంటే ఒక మనిషికి ఏం కావాలి చెప్పండి ఇప్పుడు అభి ఇప్పుడు విన్నారా మీరు ఎప్పుడు అనేది వింటూ ఉంటానండి చాలా మంది అడుగుతారు ఏంటి మూడు వందలు ఇచ్చారంటారు కదంటే సరే ఓకే సి వీ డోంట్ డిపెండ్ ఆన్ దట్ అండి ఇట్స్ నాట్ వాట్ హీ గేవ్ అస్ డబ్బు పరంగా నేను ఎప్పుడు నేను మాట్లాడను ఎందుకంటే ఇంకా మేము చిన్నపిల్లం ఈ రోజుకి మా నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళి మీకు ఎంత ఉందనే స్టేజ్ కూడా మేము వెళ్ళలేదు వీ నెవర్ క్వశ్చన్ ఎనీ వన్ మాకు మాకు ఏం కావాలో మాకు అందిస్తూనే ఉన్నారండి సో దట్ ఈస్ మోర్ ఇన్ ఫర్ అస్ నది కాక అసలైన ఆస్తి ఆయన ఇచ్చింది అంటే ప్రజలే అండి అంటే అది ఎవరికి రాదండి ఒక అదృష్టం ఉండాలి బయటికి వెళ్ళిన వెంటనే అయ్యే మా ఓడు ఎన్టీఓడు ఎన్టీఓడు అని పిలిచేవాడు తాత గారిని అప్పుడు మా ఎన్టీఓడు మనవడు మన బిడ్డ మన ఇంటి బిడ్డ అని చెప్పి భోజనాలు పడతాలు కానివ్వండి ఆర్తులు ఇస్తాలు కానివ్వండి అంటే ఓన్ చేసుకుంటూ అంటారు కదా కలమషం లేకుండా మన ఇంటి బిడ్డ ప్రేమ చూపిస్తూ అనేది పెద్ద ఆస్తి అండి మాకు అది అందరికి దక్కదండి సో మన వాళ్ళతో బాగా గుర్తుండిపోయిన మెమరబుల్ మూమెంట్ విత్ తాతగారు అంటే ఏమని చెప్తారు సి ఎవ్రీ డే వాజ్ వండర్ఫుల్ అండి అంటే ఐ వాజ్ మై ఎయిత్ క్లాస్ నైంటీ సిక్స్ లో తాతగారు వెన్ ఈ పాజిటివ్ ఐ వాజ్ ఇన్ మై ఎయిత్ క్లాస్ అప్పుడు దాకా ఏంటంటే రోజు ఈవినింగ్స్ వెళ్ళే వాళ్ళం ఆయనతో గడిపే వాళ్ళం ఎవరైనా వచ్చినా కూడా అంటే మా తాతగారు అంత గొప్ప ఆయన అనేది విషయం మాకు తెలియదు పిల్లలమే కాబట్టి దాని తర్వాత ఆయన పోయిన తర్వాత వన్స్ వీ స్టార్టెడ్ గ్రోయింగ్ అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అంత ప్రేమగా పలకరించి మీ తాతగారు ఇలా మీ తాతగారు అలా అని చెప్పి ఓన్ చేసుకుంటాం కానివ్వండి దెన్ వీ గాట్ నో ఇస్ వాల్యూ బట్ ఆ మాతో
సార్ ఇంత ప్రేమలు ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా నందమూరి ఫ్యామిలీలో ఒక్క వ్యక్తికి కొంచెం బాగాలేకపోతేనే ఎక్కువగా ఫీల్ అవుతారు మీ ఫ్యామిలీని నేను చూసాను కూడా అది అండ్ ఫీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఐ నో వెరీ వెల్ ఒకే టైంలో హరికృష్ణ గారు జానక రామ్ గారు ఇద్దరు అలా యాక్సిడెంట్లో చనిపోయినప్పుడు ఏంటి మైండ్ సెట్ ఏంటి ఫ్యామిలీ మొత్తంగా అసలుకి ఎన్టీఆర్ది కానీ మీది కానీ కళ్యాణ్ రామ్ కానీ వెరీ బిగ్ లాస్ అండి బికాస్ ఫస్ట్ జానక రామ్ అనే గారి గురించి మాట్లాడాలంటే మనవాడిలో ఫస్ట్ మనవాడు అండి ఓకే మా జనరేషన్లోనే మనవాళ్ళు ఫస్ట్ మనవాడు సో మా నాన్నగారు అంటే మేము ఎంత రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళం ఇప్పుడు నాన్నగారికి మనం ఎంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తాము అన్నయ్యకి అంత రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళం అంటే ఒక ఫాదర్లీ ఫిగర్ ఏమున్నా కూడా మాకు ఎంత కష్టాలు ఉన్నా కూడా ఎవరు లేకపోయినా కూడా ఆయన ఒకరి నుంచి ఎవరు అయినా అందరు కష్టాలు తెలుసుకుని హీ లెఫ్ టూ సూన్ అండి దట్ ఇస్ అంతే చెప్తాను దురదృష్టం అండి ఆయన మళ్ళీ హరిపెద్ద నాన్న గారు హరిపెద్ద నాన్న గారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అందరు లయన్ అని పిలుస్తుంది నిజంగానే ఈజ్ లయన్ అండి ఆయన ఉండి ఏం కష్టాలు వచ్చినా ఫస్ట్ ఆయన ముందుండి రండి చూసుకుందాం అనే వ్యక్తి ఇట్ ఈస్ అ గ్రేట్ లాస్ అండి డెఫినెట్గా కానీ ఏ దేవుడు రాసి పెట్టారు దానికి మనం ఏం చెప్పలేము ఈ రోజుకి బాధపడతాను వీ విష్ వీ దే వి స్టిల్ దేర్ అండ్ మమ్మల్ని ముందుకు నడిపిస్తానికి బికాస్ హరిపెద్ద నాన్న గారికి ఉన్న ఇమెన్స్ నాలెడ్జ్ పాలిటిక్స్లో ఎవరికి లేదండి సో చైతన్య రథం దగ్గర నుంచి ఆయన చైతన్య రథం దగ్గర నుంచి ఆయన వేల కిలోమీటర్లు ఆయన నడిపి తాత్కారుతో ఉండి సో వి స్టిల్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ పాలిటిక్స్ అండి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మమ్మల్ని అంటే ఆయనకి పక్క పక్కనే ఉండేవాళ్ళం ఇల్లులు అంతా పక్కనే ఉంటాయి ఆయన పిలిపించుకుని ఆయన పూజ పెట్టుకుని ఆయన ఆయన చూపించిన ప్రేమ వి స్టిల్ మిస్ ఇట్ అండి అప్పటి వరకు జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ అందరూ అంటే యా ఇప్పటికీ జాయింట్ అండి అంటే ఇల్లులు వేరైనా కూడా ఇట్ ఈస్ అ జాయింట్ ఫ్యామిలీ ఫర్ మీ అల్టిమేట్లీ ఇఫ్ ఒక రూఫ్ కింద బతకపోయినా కూడా ఇట్ ఈస్ అ జాయింట్ ఫ్యామిలీ ఫర్ మీ అండి అదే చెప్తాం అంత ప్రేమ ఉంటుంది స్కూల్ డేస్ ఎప్పుడు అంత బాగా కొట్టేవాళ్ళ తాతగారు లేదండి ఎప్పుడు అస్సలు లేదు అసలు చేయి చేసుకుంటాం అనేది ఎప్పుడు నేను అరగల ఎవరిని కూడా ఎవరిని కూడా ఎప్పుడు అంత ఇష్టం మన వాళ్ళు అంటే అందరు అందరు అంటే ఇష్టం అండి పిల్లలు కానివ్వండి మన వాళ్ళు కానివ్వండి మన వరాలు కానివ్వండి యా ఆయన నేర్పించింది అండి అన్ని వాల్యూస్ మీ స్కూల్ డేస్ అంత ఎక్కడ సార్ చెన్నై చెన్నై ట్రిపుల్ సెవెన్త్ ఐ వాజ్ ఇన్ చెన్నై ఎయిత్కి నేను షిఫ్ట్ అయ్యాను హైదరాబాద్ మెడ్రాస్ నుంచి హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయింది ఇండస్ట్రీ అన్నారు అదే టైం లేదండి ఇండస్ట్రీ ముందే షిఫ్ట్ అయిపోయింది ఎయిటీస్లోనే షిఫ్ట్ అయిపోయింది అండి తాతగారు సీఎం అయినప్పుడే షిఫ్ట్ అయిపోయి ఉంది కానీ అక్కడ అంటే మేము చెన్నైలో ఉండేవాళ్ళం కాబట్టి డాడీ యూస్ టు వర్క్ ఇన్ హైదరాబాద్ డాడీ ఈజ్ సినిమాటోగ్రాఫర్ డిఓపి అవును యా సో డాడీ యూస్ టు వర్క్ ఇన్ హైదరాబాద్ సెవెంత్ వరకు సార్ ఎందుకు ఎడ్యుకేషన్ ఎందుకు కట్ చేయటం మంచి స్కూల్ ఉంది కదా లెట్ దెమ్ హ్యావ్ అ గుడ్ ఎడ్యుకేషన్ సెవెంత్ దాకా అని చెప్పి మమ్మల్ని అక్కడ ఉంచారు ఎయిత్కి మేము హైదరాబాద్కి వచ్చాం ఇండస్ట్రీకి ఇక్కడ హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అవడానికి మూల కారకులు ఎన్టీఆర్ అండ్ ఏఎన్ఆర్ అని చెప్పి ఉంటారు రెండు కళ్ళు ఇండస్ట్రీ రెండు కళ్ళు ఇండస్ట్రీ ఇప్పటికి ఎప్పటికి కూడా ఎంత మంది హీరోలు వచ్చినా కానీ వీళ్ళిద్దరు పేర్లు ఇంకా చిరస్థాయిగా అలా నిలిచిపోతాయి ఆ ఫోటోలో లాగా ఎలా ఉండేది తాతగారు అండ్ ఏఎన్ఆర్ గారి మధ్య బాండింగ్ అంటే ఎలా ఉండేది సార్ దే యూస్ టు బీ లైక్ బ్రదర్స్ అండి అదే ఏఎన్ఆర్ గారి అమ్మగారు కూడా పెద్ద కొడుకనే పిలిచేవారు తాతగారిని ఓకే ఆయన ఆవిడ ఎప్పుడు కూడా పెద్ద 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 కొడుకనే ఆవిడ సంబోధించేవారు సో వాళ్ళది ప్రతి దాంట్లో అండి ఫ్లడ్స్ టైం కానివ్వండి కరువుల్లో కానివ్వండి వాళ్ళు జూలు ఎత్తుతాలు వాళ్ళు బయటికి రావటం ఇండస్ట్రీని నిలబెట్టారండి మీరు చెప్పినట్టుగా రెండు కళ్ళని చెప్తాను బో టూ లెజెండ్స్ అండి అంటే మన అదృష్టం ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టూ లెజెండ్స్ ఇన్ ఆర్ ఇండస్ట్రీ సో ఒక పక్క సినిమా ఒక పక్క రాజకీయం ఏది చూస్ చేసుకుంటారు మీరు ఎక్కువ అంటే ప్రజలకి సేవ చేసేది ఎక్కువ కావాలా లేకపోతే ప్రజలను ఎక్కువ ఎంటర్టైన్ చేసేది ఎక్కువ ఇష్టపడతారు సార్ అంటే పర్సనల్గా నన్ను అడిగితే ప్రజలు సేవ్ చేయటం నాకు ఇష్టం ఓకే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ బట్ అంటే మాకు ఈ లైఫ్ ఇచ్చారండి తాతగారు లైఫ్ ఇచ్చారు రామరాజన్ స్థాపించాలని చెప్పి ఆయన పార్టీని పెట్టారు పేద ప్రజలకు చేయాలి ప్రజలకు చేయాలని చెప్పి మన తెలుగు వాళ్ళకి చేయాలని చెప్పి ఆయన పెట్టారు సో వీ ఫైండ్ ఇట్ ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి మనం కూడా ఆయన బాటలో నడవాలి ప్రజలకి చేయాలని నేను కోరుకుంటాను సో సేవనే ఎక్కువ కోరుకుంటాను సేవనే ఎక్కువ ఎక్కువ కోరుకుంటాను సో నెక్స్ట్ ఎమ్మెల్యే ఆర్ ఎంపీ బదిలోకి దిగబోతున్నారా రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా మేము టైం చెప్తుందండి టైం ఇట్స్ టూ అర్లీ టు టె
టైం విల్ టెల్ దట్ సో బట్ తరగత్ నగర్ ఒక నందమూరి ఫ్యామిలీ కాకుండా ఒక టీడీపీ పార్టీ నుంచి కాకుండా ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ గా చెప్పండి ప్రజెంట్ ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల పరిస్థితి చూసుకుంటే వైసీపీ జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఢీకొట్టే శక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి బలంగా ఉంది లేకపోతే లేదు అంటే ఏమని చెప్తారు ఏమండి అసలు చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి మా మాట్లాడే అర్హత కూడా మనకి లేదు అని నేను చెప్పగలుగుతా అండి త్రీ టైమ్ సీఎం అంటే ఆయన ఏం పెట్టారే ఒక హైటెక్ సిటీ కదా పెట్టిందంటే హైటెక్ సిటీ వల్ల ఎంతమంది బతికారు ఎంతమంది రైతు కుటుంబాలు బతికాయి ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ చూసుకుంటే హీస్ అమేజింగ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అండి నిమిషాల్లో డెవలప్ చేయగలుగుతారు ఆయనకు ఆ మైండ్ సెట్ ఉంది సో ఆయన గురించి మాట్లాడే అర్హత మనకి లేదు అని నేను చెప్పగ చెప్పగలుగుతా అండి సో ఆయనకి ఎప్పుడు ఆ పవర్ ఉంది ఈ ఎప్పుడూ ధైర్యంగా ఉంటారు ఆయన ఆయన కూడా ఏదో ఓడిపోయామని కాకుండా డెఫినెట్ హీ హీ విల్ ఫైట్ బ్యాక్ హీ విల్ ఆల్వేస్ ఫైట్ సో హీస్ అన్ అమేజింగ్ లీడర్ అండి ఒక లీడర్ అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేను చెప్తాను మీ ఒపీనియన్ ఏంటి వైఎస్ఆర్సీపీ మీద అండ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద నేను ఎప్పుడు కూడా విమర్శన చేయను మీరు ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి రాబోతున్నారు కాబట్టి ఒక రాజకీయ నాయకుడిని ఏ విధంగా బ్యాలెన్స్డ్గా చూసి మాట్లాడాలో మీకు బాగా తెలుసు ఇంకా నేను జనరల్గానే ప్రచారం చేసిన దగ్గర నుంచి అండి ప్రచారం స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఎప్పుడు కూడా వేరే వాళ్ళని నేను విమర్శించాల సరే మనం ఏం చేస్తున్నాం మనం ఏం చేయబోతున్నాం అనేది నేను ఎప్పుడు జనాలకు చెప్తూ ఉంటానండి ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇలా చేశారు వాళ్ళు ఇలా చేశారు అని మనం ఎంత మాట్లాడినా కూడా అల్టిమేట్ డెసిషన్ అనేది ప్రజలదే జనాలదే సో మనం ఏం చేయబోతున్నాము సరే వాళ్ళది ఈ తప్పు జరిగిందా మనం కరెక్ట్ చేసుకోగలుగుతాము అనేది ఎప్పుడైనా ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ కానీ ఒక్కరిని విమర్శించే వ్యక్తి నేను కాదండి విమర్శలు లేకుండా రాజకీయాల్లో నిలబడగలమా ఈ రోజుల్లో ఐ ఫీల్ ఐ క్యాన్ అండి నేను సేవ చేస్తున్నంత వరకు నేను నిలబడతానండి జ నాకు జనాలు ముఖ్యం అండి ఇప్పుడు ఎవరు ఏదో రాశారు ఎవరు ఏదో మాట్లాడుతున్నారు ఐ డోంట్ కేర్ అబౌట్ ఆల్ దాట్ జనాల కోసం నేను బతకాలి జనాలకు సేవ చేయాలనేది నా దృష్టి అండి దట్స్ ఆల్ మళ్ళీ పాదయాత్ర స్టార్ట్ చేయబోతుందా టీడీపీ సార్ తెలియదు అండి ఇంకా నాకు ప్రోగ్రామ్ ఏం తెలియదు సో ఒకసారి మావితో మాట్లాడిన తర్వాత అసలు ఏంటి ప్రోగ్రామ్ అనేది తెలుస్తుంది సో ప్రతిసారి టీడీపీ అన్నా కానీ టీడీపీ పార్టీ అన్నా కానీ రాజకీయాలు అన్నా కానీ మావయ్య అనే ప్రస్తావన చాలా బాగుంది మీరు అంటే మా మేడం అంటే అంటే ఆయన మీకు ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారో అర్థమవుతుంది అమ్మ అవునండి ఎందుకంటే లేకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనొచ్చు అవునండి ఆ చదువు ఆ ప్రేమ కనిపిస్తుంది మీ కళల్లో అందరూ అనుకుంటారు ఆయన కలవరేమో ఆయన చేయరేమో అది చెప్తున్నారు కదా అది అదంతా ఫాల్స్ అండి అదంతా ఇట్స్ జస్ట్ ఇమాజినరీ సో మాకు ఎప్పుడు మావయ్య చిన్నప్పటి నుంచి మమ్మల్ని పెంచారు ఆయన ఆయన కూడా పెంచారు దగ్గర ఉన్నారు ఎప్పుడు కూడా మావయ్య చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్నాలంటే కూడా అంటే కొట్టు కొన్ని సమయాల్లో నాకే వింతగా అనిపిస్తుంది సో ఆయన ఎప్పుడు మావయ్య కాబట్టి ఇట్స్ ఈజీ ఫర్ మీ అండి ఇదే చదువు ఉందండి చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గర ఎమ్మెల్యే ఎంపీ నేను నిలబడతాను మావయ్య ఈసారి ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి రావాలని ఉంది ఇన్ని ఇయర్స్ నుంచి పార్టీకి సేవ చేస్తున్నాను ఎప్పుడు కూడా ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఆయన దిస్ ఈజ్ ద రైట్ టైం ఫర్ మీ అని అనే చను ఉందండి ఐ కెన్ టాక్ టు యా యా ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఒక వాల్ అనేది క్రియేట్ చేయలేదండి ఆయన ఆయన సీఎంగా ఉన్నప్పుడు కూడా మాట్లాడాలనిపిస్తుంది మావయ్య ఫోన్ చేసినా కూడా యూస్ టు కమ్ ఆన్లైన్ లేకపోతే కలవాలన్నా కూడా ఎప్పుడైనా వెళ్ళి కలిసిపోయే వాళ్ళం సో ఎప్పుడు కూడా మాకు అడ్డుగోడు అనేది ఎప్పుడు లేదండి ఆ చను అదే ఎప్పుడు ఉంటుంది బట్ ఇప్పుడు బయట ఎక్కువ వినిపిస్తుంది టాక్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో జనసేన టీడీపీ మళ్ళీ కలుస్తుంది రెండు సంవత్సరాలు ఆయన సీఎం మూడు సంవత్సరాలు ఈయన సీఎం అనే మాట మీకు వినిపిస్తే వినిపించే ఉంటుంది వినిపిస్తుందండి దీని మీద నిజంగా మీ ఒపీనియన్ ఏంటి సార్ నిజంగా పార్టీలో ఇలాంటి డిస్కషన్ జరుగుతున్నాయా లేదండి నేను సీఎం చేస్తారా టీడీపీ నుంచి తెలియదండి నాకు నిజంగా తెలియదు సి ఇట్స్ టూ ఓలీ ఫర్ మీ టు కమెంట్ ఎందుకంటే నిజంగానే ఇప్పుడు ప్రజలో చెప్తున్నాను కదండి దెర్ దెల్ బీ లాడ్ ఆఫ్ ఫేక్ న్యూస్ ఇస్ ఆల్సో ఇప్పుడు ఈ సోషల్ మీడియా వచ్చిన తర్వాత ఫేక్ న్యూస్ ఇస్ ఎక్కువ అయిపోయినాయండి సో పార్టీ ఏం డెసిషన్ తీసుకుంటుంది అనేది నా మెయిన్ మోటో అన్నమాట మావే ఎజర్ హీల్ టేక్ ద డెసిషన్ చెప్పా కదా బాబాయిను మావయ్య సైన్యాధ్యక్షులు అయితే మేము సైనికులాగా పనిచేస్తాం కార్యకర్తలా పనిచేస్తాం ఏమునుంటే వీ కెన్ పుట్ ఇన్ ఆర్ ఇన్పుట్స్ అండి మావే ఇది చేస్తే బాగుంటుంది అలా చేస్తే బాగుంటుందని మేము చెప్పగలుగుతాం కానీ సి అల్టిమేట్లీ వీఆర్ టూ యంగ్ టు టెల్ ఎమ్ వాట్ టు డూ ఆయనకు వద్దు నాలెడ్జ్ ఉంది ఈజ్ గాట్ ఈజ్ ఓన్ విజన్ సో డెఫినెట్లీ హీల్ టేక్ ద కాల్ అండి అంటే
పార్టీలకి అతీతంగా చెప్పండి జనసేన టీడీపీ బంధం పేరు అంటే ఏమని చెప్తారు చంద్రబాబు నాయుడు వర్సెస్ పవన్ కళ్యాణ్ వర్సెస్ అనేది నేను ఎప్పుడు వర్సెస్ అనేది లేదండి ఇప్పుడు పవన్ బాబు ఉన్నారు నేను బాబాయ్ని పిలుస్తా పవన్ కళ్యాణ్ గారు పవన్ బాబు యా బికాస్ చిన్నప్పటి నుంచి మేము వాళ్ళ సినిమాలు కూడా చూసి పెరిగాం సీ ఈజ్ గాట్ ఈజ్ ఓన్ స్ట్రెంగ్త్ ఆయన ఆయన ప్రజల కోసం చేయాలని ఆయన తిరుగుతున్నారు ఆయన శాస్త్ర కష్టపడుతున్నారు సో నేను పోటీగా నేను ఎప్పుడు చెప్పనండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేను పవన్ బాబాయ్ని గుడ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉండదు వాట్ మనం పార్టీ బేస్ చేసుకుని ఉన్నాం టీడీపీ బేస్ చేసుకుని ఉన్నాం ఇందాక చెప్పినట్టుగా మావే ఎటువంటి డెసిషన్ తీసుకున్నా మేము కట్టుబడి ఉంటాం సో ఈసారి నందమూరి తారక రత్న ఎంపీఆర్ ఎమ్మెల్యే బరిలోకి దిగితే నందమూరి ఫ్యామిలీ నుంచి తమ్ముడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అన్న కళ్యాణ్ రామ్ మామ చంద్రబాబు నాయుడు బాబాయ్ బాలకృష్ణ సపోర్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారా రెడీ ప్రచారం నాకు తెలియదు అండి సి వాళ్ళ స్కెడ్యూల్స్ నాకు తెలియదు సి ఐ కె నాట్ ఫోర్స్ ఎనీ వన్ టు కమ్ వచ్చి చేయండి అని నేను ఎప్పుడు నేను ఎవరిని ఫోర్స్ చేయనండి సపోర్ట్ అనేది ఇంతకుముందు మీరు నేను మీకు చెప్పినట్టుగా నందమూరి ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ అనేది ఎప్పుడూ ఒక నందమూరి బిడ్డకు కానివ్వండి కూతురు కానివ్వండి ఉంటుందండి నా ఒక్కడికే కాదండి రేపు వచ్చే తరానికి కూడా వచ్చే నా పిల్లలు కానివ్వండి తమ్ముడు పిల్లలు కానివ్వండి అన్నయ్య పిల్లలు కానివ్వండి ఎప్పుడు మా సపోర్ట్ అనేది ఉంటుంది ఒకరొకరి సపోర్ట్ అనేది ఉంటుంది సార్ బట్ తరగతి గారు మీరు ఫైనాన్షియల్గా కూడా మీ ఓన్ స్ట్రాటజీ మీరు ఫాలో అవుతారు మీరేం చేస్తారో మీకేం వస్తుందో మీరేం తింటారో ఇలా ఇదా ఉంటుంది తాతల దగ్గర నుంచి వచ్చింది నాన్న దగ్గర నుంచి వచ్చింది ఆ లెగసి నాకు రావాలి ఇలాంటిది లేదు రేపు రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళాలంటే మరి ఒక ఎంపీకి వంద కోట్లు పెట్టే పొజిషన్కి వెళ్ళిపోయింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయం ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్గా అంత స్ట్రాంగ్గా నిలబడగలరా అక్కడ సి ఫై ఐ డోంట్ థింక్ ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ మేక్ అంటే ఫైనాన్షియల్ విల్ ప్లే ద కీ రోల్ అండి ఇప్పుడు జనాలు కూడా మారాలి అనేది నేను కోరుకుంటాను సో మా నాకున్న ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెంగ్త్ నాకు ఉంది మీరు వంద కోట్లు రెండు వందల కోట్లు అంటే ఐ వుడ్ నాట్ సే సరే నేను పెట్టేస్తాను వంద కోట్లు పెట్టేస్తాను చేసేస్తానని ఇప్పుడు జనాలకు కూడా అర్థం అవుతానండి ఇప్పుడు వాళ్ళకి సోషల్ మీడియా ఎక్కువ అయిపోయింది సో వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ తొందరగా వెళ్ళిపోతున్నాయి దే నో వాట్ టు డూ అంటే వాళ్ళు కరెక్ట్గా జడ్జ్మెంట్ ఇస్తారనే నేను కోరుకుంటున్నాను అండి ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టాక్ అండి నిజంగానే వంద కోట్లు పెట్టాలా రెండు వందల కోట్లు పెట్టాలని నేను జనాలకి మంచి చేయాలని నేను దిగుతున్నాను నేను డబ్బును బేస్ చేసుకుని నేను దిగట్లేదండి సరే నేను ఇచ్చేస్తాను డబ్బులు ఇచ్చేస్తాను ఓట్లు వేసేస్తాను నేను వాళ్ళకి ఏం చేస్తున్నాను వాళ్ళు తెల్ల మాట్లాడుతున్నారు అనేది వాళ్ళు వాళ్ళు కన్విన్స్ వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయాలని నేను కోరుకుంటాను సో ఈ మధ్య మనకి ఎక్కువగా వినిపిస్తుంది నందమూరి వర్సెస్ అండ్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఫ్యామిలీ గురించి వ్యక్తిత్వం గురించి విశ్వసనీయత గురించి ఏదైతే మాట్లాడతారో ఆ ఫ్యామిలీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఆ రెండు విలువలు ఇచ్చిన తర్వాత మిగతా ఫ్యామిలీస్ గురించి కానీ పార్టీ గురించి కానీ ప్రజల గురించో మాట్లాడండి అని టీడీపీ నుంచి కూడా కొంతమంది మాట్లాడారు ఎందుకంటే షర్మిల గారు ఇక్కడ పార్టీ పెట్టిన తర్వాత అన్నా చెల్లెల మధ్య పచ్చగడ్డేస్తే బగ్గుమంటుంది దూరం పెరిగింది అందుకే ఇక్కడ పార్టీ పెట్టాల్సి వస్తుంది ఆస్తుల తగాదలు కూడా వచ్చాయి ఆస్తి కూడా పంచట్లేదు అనే స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయింది సో దీని మీద మీ ఒపీనియన్ అంటే ఏమని చెప్తారు సే వాళ్ళ ఫ్యామిలీది ఐ కె నాట్ కమెంట్ అండి బికాస్ వాళ్ళ లోపల ఏం జరుగుతుందనేది నాకు తెలియదు అదే చెప్పాను కదండి నేను ఎప్పుడైనా కల్లారా చూస్తేనే చెవులార వింటేనే నేను ఏదైనా మాట్లాడతాను ఊరికి గాలిలో సరే వచ్చేసారు మాట్లాడారు ఇలా వాళ్ళు ఫ్యామిలీలో ఇష్యూ ఉందని చెప్పి పక్కనోడు వచ్చి నాకు చెప్తే నేను నమ్మే స్టేజ్లో నేను లేను సో ఫ్యామిలీస్ గురించి నేను ఎప్పుడు కమెంట్ చేయండి అండి సి ఒక వ్యక్తి మాట్లాడాలంటే ఐ కెన్ టాక్ కానీ ఫ్యామిలీస్ని డూ వా డూ నాట్ వాంట్ గెట్ వాళ్ళ పర్సనల్ ఇష్యూస్ అండి దట్ ఈస్ నాట్ ఎ పొలిటికల్ ఇష్యూ అది వాళ్ళ ఇంటి ఇష్యూ అది వాళ్ళు సాల్వ్ చేసుకోవాలి అంటే నిజంగానే జరిగితే అది కూడా నేను చెప్తున్నాను సో ఐ డోంట్ వాంట్ కమెంట్ అబౌట్ దట్ అండ్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు అంటే యా అండి తాతగా తర్వాత టూ గ్రేట్ లీడర్స్ ఐవ్ సీన్ అండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఈజ్ ఆల్సో వండర్ఫుల్ లీడర్ లెజెండ్ ఆయన ఆయన పరిధిలో ఆయన కూడా ఇద్దరు ఎవరు బాగా నచ్చుతారు నాకు ఇద్దరు ఇష్టం అండి సి వాళ్ళు ఇద్దరు కష్టపడ్డారు జనాల కోసం దే వాంట్ ఇట్ టు డూ సంథింగ్ అండ్ దే స్టిల్ డూయింగ్ ఇట్ సో నాకు ఇద్దరు అండి సి ఒక లీడర్ నేను చెప్తున్నాను కదా పార్టీలకి అతీతం సార్ నేను ఎంత టీడీపీ అయినా కూడా పార్టీలు వేరు అండి పార్టీలు వేరు ఎంటర్టైన్మెంట్ వేరు వైసీపీలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా తమ్ముడికి ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు బాబాయ్కి ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు
అది ఐ డోంట్ కమెంట్ అవ్వద్దు దట్ అండి చివరికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు ఎలా అయిపోయినాయి అంటే కొట్టే తెచ్చే వచ్చి అన్నట్లుగా అయిపోయినాయి ఇంకా అది చెప్తాను కదా ఐ డోంట్ కమెంట్ అవ్వద్దు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ మేము రేపు ఏం చేస్తాం అనేది నాకు ముఖ్యం అండి రేపు జనాలు కష్టపడుతున్నారు అంటే వాళ్ళకి ఏం చేయాలి మళ్ళీ వాళ్ళు గెట్ బ్యాక్ ఆన్ ద లెగ్స్ వాళ్ళు సంతోషంగా ఉండడం ఏం చేయాలనేది కోరుకుంటాం ఈసారి మళ్ళీ ఏమన్నా తెలంగాణలో పార్టీ పుంజుకునే అవకాశం ఉందా సార్ ఏమన్నా ప్లాన్స్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే నేషనల్ పార్టీ టీడీపీ అనేది అవునండి సో తెలంగాణ అదే చెప్తున్నాను కదా అండి ఇంకేం డిసైడ్ చేయలేదండి నథింగ్ ఇస్ బీన్ డిసైడెడ్ స్టూ వాళ్ళు ఇంకా టూ ఇయర్స్ ఉంది తెలంగాణ అది ఆ వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ ఉంది అనుకుంటున్నాను సో నథింగ్ హాస్ బీన్ డిసైడెడ్ రేపు మావిన్ కలిసిన తర్వాత వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ ఎక్కువ టాక్ టైం సో తారక రత్న గారు ఇప్పుడే ఇంత మాస్గా ఉన్నారు కదా అప్పుడు క్లాస్గా ఉండేవాళ్ళు నిజంగా ఏ హీరోయిన్ ప్రపోజ్ చేయలేదండి మిమ్మల్ని లేదండి అంత ఛాన్స్ ఇవ్వలేదా లేదా ఛా లేదు ఛాన్స్ కూడా ఇవ్వలేదు బికాస్ ఐ చెప్తున్నాను కదా అండి వాల్యూస్ తో మా నాన్నగారు పెంచారు సో వీ హ్యాడ్ అర్ ఓన్ థింగ్ అనమాట వెళ్ళి పని చేసుకుంటూ చేయటం అంతే ఇప్పటికీ నాకు రొమాంటిక్ సీన్స్ ఇస్తే నాకు చాలా భయం ఉండి చేయలేను కొట్టాలంటే ఎస్ అది వేరేది అది చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది సీన్స్ అయితే చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది బాబాయ్ మీకు అవన్నీ బాగా సెట్ అవుతాయి చూసారా బాబాయ్ రీసెంట్ గా అక్కడ తమ్ముడి త్రిబులర్ త్రిబులర్ అమేజింగ్ ఫిల్మ్స్ రెండు అమేజింగ్ ఫిల్మ్స్ అనిపించిందా మీ అందరికి నిజంగా చెప్పండి బాబాయ్లో ఉండే కసి ఎనర్జీ వేరండి నేను చెప్తున్నాను కదా యాజ్ ఐ టోల్ యూ ఏజ్ ఇస్ జస్ట్ నంబర్ అండి ఫర్ హిమ్ ఏజ్ ఇస్ జస్ట్ నంబర్ ఆయన ఎప్పుడు చిన్నపిల్లడ ఆ ఎనర్జీ అనేది ఆయనకు ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా ఎండగా ఉన్నా కూడా ఆయన ఎప్పుడు గుడి కూడా పట్టుకునేవాడు ఆయన ఓకే సో హీ వాంట్స్ దట్ ఎనర్జీ అనమాట ఇస్ దట్ ఎనర్జెటిక్ ఏమని పిలుస్తారు బాబాయ్ ముద్దుగా మిమ్మల్ని నన్ను ఓబు అని పిలుస్తారు అండి ఓబు ఓబు అంటే అంటే ఇంట్లో అందరు ఓబు అని పిలుస్తారు ముద్దు పేరు అది అంతే ఓకే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారిని మంది <laughs> ఇంట్లో ఏ పార్టీ జరిగినా మీరే సరిపోతారు బయట అక్కర్లేదు సో ఇప్పుడు వాటే ఫ్యామిలీ సార్ నిజంగా ఐ నవ్వ సీన్ లైక్ నందమూరు ఫ్యామిలీ ఎందుకంటే ఇప్పటికీ ఫ్యామిలీలో ఇంతమంది కొడుకులు ఇంతమంది మనవుళ్ళు ఇంతమంది ముని మనవుళ్ళు వచ్చినా కానీ ఫ్యామిలీలో ఇంతవరకు మీడియాలో ఒక ఇష్యూ అనేది మనం చూడలేదు అండ్ ఏదైనా అండ్ ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినా కానీ అందరూ ఒకటిగా చేరుతారు రీసెంట్ గా చూసాం మేము అది కూడా ఒక్కటిగా చేరి అవతలో అదే చెప్తారు కదా బ్లడ్ ఇస్ థిక్కర్ దెన్ వాటర్ అంటారు కదా ఎన్ని డే అండి టిల్ యూ డై బ్లడ్ ఇస్ ఆల్వేస్ థిక్కర్ దెన్ వాటర్ సూపర్ సో నిజంగా ఈ ఫ్యామిలీ ఎప్పుడు ఇలానే ఉండాలి సార్ ఇంక ఎన్ని తరాలు వచ్చినా కానీ ఆయన పేరుని అలానే చిరస్థాయిగా నిలిచేలా చరిత్రలో అలాంటి పేరు రాదు రాకపోదు చూడలేం కూడా లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ గా ఈ గెటప్ పెయింట్ సార్ నేను ఫర్ ద నెక్స్ట్ మూవీ అండి ఓకే కొద్ది రోజులు యూ విల్ గెట్ అన్ అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ ఓకే తొందరలో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చమే సార్ జగపత్ బాబు గారు అండ్ తెలియదు అని చెప్తారు ప్రకాష్ రాజు గారు అంటే ఏమైనా కూడా వాట్ ఎవర్ కమ్స్ అక్రాస్ మీ ఐఎమ్ రెడీ టు టేక్ ఇట్ నాకు నాకు నచ్చాలండి అంటే ఇదే చేయాలి ఇది చేయకూడదు అనేది ఎప్పుడూ లేదు యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ ఐ వాంట్ టు ట్రై ఎవ్రీథింగ్ ఒకే దాంట్లో పరిమితం అవ్వకుండా వచ్చే రోల్స్ ప్రకారం అండి నాకు నచ్చాలి ఎనీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్ ఒక విలన్ వచ్చినా కానీ యువర్ రెడీ ఐ ఆమ్ రెడీ అండి నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్ విత్ ఎనీ స్టార్ లైక్ అల్లోచన్ మహేష్ బాబు ప్రభాస్ మాకు ఫ్యామిలీ అంత ఇంపార్టెంట్ అండి మాకు ఫుడ్ పెట్టిన ఇండస్ట్రీ అండి సో ఒకరిని కూడా నేను డిఫరెన్షియేట్ ఈ పాయింట్ నేను చెప్తున్నాను ఐ కెన్ నాట్ డిఫరెన్షియేట్ వన్ అండ్ అదర్ ఇప్పుడు అల్లు అర్జున్ గారు కానివ్వండి ప్రభాస్ గారు కానివ్వండి వీళ్ళందరూ కూడా నా ఫ్యామిలీ బికాస్ మేమందరం ఒక ఫిల్మ్లో ఉన్నాం మేము ఒక ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాం ఎవ్రీ పర్సన్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ ఇస్ మై ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఓకే సార్ ఇప్పుడు అంతా మల్టీ స్టార్ ట్రెండ్ నడుస్తుంది తమ్ముడు కూడా చేసేసాడు ఆల్రెడీ త్రిపుల్ ఆర్ సో ఇలా నందమూరి ఫ్యామిలీ అంతా ఒకటిగా ఏదన్నా హీరోలు కలిసి ఒక సినిమా చేసే అవకాశం ఉందా ఫ్యూచర్లో అటువంటి సబ్జెక్ట్ రావాలండి సో ఎక్స్పెక్టేషన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుందండి భయంకరంగా ఉంటుంది కాబట్టి యూ నో యాఫ్ టు అది కూడా టైం డిసైడ్ చేయాలి అటువంటి సబ్జెక్ట్ రావాలి డెఫినెట్గా కలిసి చేస్తారు అటువంటి నిజంగానే సిచువేషన్ వస్తే డెఫినెట్ వీళ్ళు కలిసి చేస్తామండి మీ అందరినీ ఒకేసారి స్క్రీన్ మీద చూడాలన్న
మీరు పెద్ద కొడుకు అయ్యో జూనియర్ ఇండియా చిన్న కొడుకు అలా లేదు దట్ స్క్రిప్ట్ వస్తే ఇట్స్ నాట్ దట్ ఇట్స్ హ్యూజ్ థింగ్ అండి అంటే మనం ఇమాజిన్ చేసే దానికంటే కూడా ఎక్కువ అది ఓకే ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ సూపర్ నందమూరి ఫ్యామిలీలో ఉన్న హీరోస్ కాకుండా తరగతిన గారికి బాగా ఇష్టమైన హీరో అంటే ఎవరి పేరు చెప్తారు ఇండస్ట్రీలో నాకు ఎప్పుడైనా కూడా బాబాయ్ అండి అంటే నేను ఎప్పుడు కూడా ఆయన కొడుకుగా పెరగల చిన్నప్పటి నుంచి సో ఎవరు అడిగినా కూడా నందమూరి ఫ్యామిలీ కాకుండా అని కూడా నేను చెప్పలేను ఈ రోజుకి ఐఎమ్ ది బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ నందమూరి బాలకృష్ణ గారు అండి నేను బాబాయ్ అంటే కూడా హీఈస్ మై హీరో చిన్న ఇప్పుడు కూడా ఒక ఫ్యాన్కి ఎప్పుడు మీట్ అయినా కూడా బాబాయ్ని అంటే ఎంతూజియా ఫ్యాన్ మూమెంట్ ఎవ్రీ టైమ్ ఐ ఫీల్ దట్ వే అండి ఓకే సో ఐఎమ్ హిస్ బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాన్ సో ఐ విల్ హీ విల్ ఆల్వేస్ రిమైన్ మై హీరో అండి ఇంకా ఐ కెనాట్ ఇమాజిన్ ఎనీవన్ ఎల్స్ ఎనీవన్ ఎనీవన్ ఎల్స్ చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి ఒకే హీరో సినిమాలు చూస్తూ ఉన్నాను హూజ్ యువర్ ఫేవరెట్ హీరోయిన్ సార్ నాకు సావిత్రి గారు అండి సావిత్రి ప్రదాక్ షీఈ్ అ లెజెండ్ నాకు సావిత్రి గారు అండి అంతే అంతే చిరస్థాయిగా కొన్ని కొన్ని నిలిచిపోతే మీకు అంటే ఒకళ్ళు ఫిక్స్ అయిపోయి డజెంట్ చేంజ్ కదండి సి వెన్ యూ అడోర్ సమ్ వన్ ఒకళ్ళని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకున్నా కూడా దట్ షుడ్ నాట్ చేంజ్ అనేది నా ఫీలింగ్ దట్ ఇస్ హూ ఇస్ యువర్ ఫేవరెట్ పొలిటీషియన్ అంటే తాత్ గారు అండి తాత్ గారు ఎనీ డే అండి ఫోన్లో మావయ్య గారు చెప్తా ఎనీ డే సి దట్ ఈస్ అ ఫ్యాక్ట్ అండి తాత్ గారు సి ఈజ్ గివెన్ అస్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఆయన తెలుగు ప్రజల కోసం నుంచున్నారు ఆయన ఆయన కష్టపడ్డారు అన్నీ వదులుకుని ప్రజలకు సేవ చేద్దామని చెప్పి ఆయన వచ్చారు సో ఆయన చేసింది ఎవరు చేయలేరండి రైస్ కానివ్వండి కేజీ రెండు రెండు రూపాయలకి ఇవ్వటం మద్యపాన నిషేధం కానివ్వండి హీ స్టుడ్ బై దెమ్ అండి ప్రజలకి హీ స్టుడ్ బై దెమ్ అండ్ హీ డిడ్ ఇట్ అండి సో డెఫినెట్గా ఎనీ టైమ్ నా ఫేవరెట్ పాలిటీషియన్ పాలిటీషియన్ అని కూడా అన్నండి ఆయన్ని అందరూ లేడీస్ అన్నయ్య అని పిలుస్తారు అలాగే జనాలందరూ ఎన్టీ అని పిలుస్తారు హీఈ్ అ ఫ్యామిలీ మెంబర్ పొలిటీషియన్ అండి హీ ఈజ్ నాట్ అ పొలిటీషియన్ సార్ ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను కింద ఏబిసి డి చెప్తాను వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డాన్సర్ ఇన్ టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఏ చిరంజీవి గారు బి ఎన్టీఆర్ గారు సి అల్లు అర్జున్ గారు డి రామ్ చరణ్ యు కాన్ కంపేర్ చిరంజీవి గారు అండి చిరంజీవి గారు ఈజ్ ఆల్వేస్ బీన్ అ సీనియర్ ఆయన హీఈస్ గివెన్ అస్ ఇన్స్పిరేషన్ హీఈస్ బీన్ దర్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్ ఇప్పుడు ఆయన ఇప్పుడు వాళ్ళు ఆయన తరం కూడా ఆయన తర్వాత తరం కూడా నిలబడతాయి దట్ ఈస్ ద హార్డ్ వర్క్ హీస్ డన్ సో చిరంజీవి గారు అనేది అసలు దీంట్లో తీసుకురాకూడదు ముగ్గురు ఈ ముగ్గురు అయితే తమ్ముళ్ళు తమ్ముడు కాండర్ఫుల్ డాన్సర్స్ అండి అది మాత్రం సి ఐ హ్యావ్ టు టెల్ దట్ నేను ఏదో మోడెస్ట్గా నేను చెప్పట్లేదు బోత్ ఆ వండర్ఫుల్ డాన్సర్స్ అండి దేవ్ గాట్ దర్ ఓన్ స్టైల్ రామ్ చరణ్ గారు కానివ్వండి ఎవ్రీ వన్స్ గాట్ దర్ ఓన్ స్టైల్ అండి వండర్ఫుల్ డాన్సర్స్ అండి తమ్ముడు స్టైల్ డాన్స్లో ఎక్కువ నచ్చిద్దా మీకు డైలాగ్ డెలివరీలో బాగా నచ్చిద్దా ఈజ్ ఈజ్ టాలెంట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండి సి ఒక్కటి అని చెప్పకూడదు ఈజ్ ఈజ్ అ ప్యాకేజ్ అనమాట తమ్ముడు అనేది తమ్ముడు ఈజ్ అ ప్యాకేజ్ వండర్ఫుల్ అంటే అన్నీ కలిగి ఉన్న ఒక ఆర్టిస్ట్ అండి ఒక డైలాగ్ డెలివరీ అని చెప్పలేము డాన్స్ అని చెప్పలేము సో హీఈస్ అ ప్యాకేజ్ ఆఫ్ టాలెంట్ ఓకే మల్టీ స్టార్ అయ్యే అవకాశం జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఆడ కళ్యాణ్ రామ్ ఇద్దరితో వస్తే ఎవరితో చేస్తారు ఇద్దరితో చేస్తాను ఒకరితోనే చేయాలి ఒకరితోనే ఎన్రీ చేస్తాను ఇప్పుడు అన్ని మల్టీ స్టార్ అంటే ఇద్దరే ఉండాలి కాబట్టి ముగ్గురు ఉండొచ్చు అండి మల్టీ స్టార్ మల్టీ అంటున్నారు కదా మల్టీ అంటున్నారు కాబట్టి ఎంతమైన ఇప్పుడు ఒక పక్కన అన్నయ్య ఒక పక్కన తమ్ముడు ఇట్లు బీ అదే డేట్ లో బాలకృష్ణ గారితో వస్తే అది ఇంకో అది నెక్స్ట్ లెవెల్ అండి అది అది ఎప్పుడైనా ఒక డ్రీమే అది ఆయనతో స్క్రీన్ షేర్ చేయటం అనేది ఇప్పుడు గొప్ప విషయం అండి అలా వచ్చి వెళ్ళిపోమన్నా కానీ వెళ్ళిపోతా నేను వచ్చి వెళ్ళిపోతా మన నిహారిక చేసిన సైరా సినిమా రెడ్లో చిరంజీవి గారు అలా వచ్చి వెళ్ళిపోతే చాలు అందరూ బాబాయ్ సినిమాలోనే ఉన్నాను కదా నేను చెప్పుకోవచ్చు సార్ అన్ని ఫ్యామిలీస్ లో ఒక డ్రీమ్ ఉండేది అది ఫుల్ఫిల్ అయిపోయింది సార్ చిరంజీవి గారి ఫ్యామిలీలో రామ్ చరణ్ తో యాక్ట్ చేసేసారు అల్లు అర్జున్ యాక్ట్ చేసేసాడు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నాగార్జున నాగ చైతన్య నాగేశ్వర గారు యాక్ట్ చేసేసారు వెంకటేష్ నాగ చైతన్య యాక్ట్ చేసేసారు ఇంకా మిగిలింది ఒకే ఒక్క ఫ్యామిలీ నందమూరి ఫ్యామిలీ So, fans are waiting on that. We are also waiting on that. That's why I'm talking about it. That time is coming. 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 Let's see.
సో కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ టచ్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ టచ్ అయింది నాకు ఈరోజు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నందమూరి ఫ్యామిలీ గురించి ఎవరికి తెలియదు ఎవరు చెప్పినా కానీ ఆ గాసిప్ సో మచ్ లాగా అనిపిస్తుంది బట్ నందమూరి ఫ్యామిలీ నుంచి ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడైనా రిప్రజెంట్ చేయాలి ఆ ఫ్యామిలీ గురించి ఆ ఫ్యామిలీలో ఉన్న ప్రైడ్ చెప్పాలి ఆ లెగసీ ఎలా కంటిన్యూ అయిందో తెలుసుకోవాలనిపించింది మా అందరికీ సో ఐ థింక్ టుడే సూపర్ అండ్ వండర్ఫుల్ డే ఫర్ మీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ విష్ యూ గుడ్ లక్ అండ్ సూన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ యాజ్ ఎమ్మెల్యే గాను యాజ్ ఎంపీ గాను మిమ్మల్ని మేము చూడాలి సో అది మా డ్రీమ్ అండ్ ప్రజలందరి డ్రీమ్ కూడా ఎందుకంటే మిమ్మల్ని హీరోగా చూసిన ఇమాజినేషన్ ఒకటి ఉంటుంది యాజ్ ఏ పొలిటీషియన్ గా చూసే ఆ ఇమాజినేషన్ వేరుగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రజల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ పల్స్ మాకు బాగా తెలుసు మిమ్మల్ని బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఎవరైనా కానీ ఇప్పటికి కూడా సో మీరు ఆ కండ వేసుకుని అలా వెళ్ళినప్పుడు అది ఉంటుందండి సో డెఫినెట్ గా ఈసారి మీరు అనుకున్నది అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ